Isang magandang biyernes na nga sa inyo ang lahat mga kapatid. July 27, 2018. Welcome po sa isa na namang nagbabaga at maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo ang kakampi ng mga inaapi. Kami po ang inyong mga certified kapatid. Ako po si Nina Taduran at babati na po sa atin ang ating nag-iisang Mr. Action Man at ang hari ng public service na si Idol, Rafi Tulfo. Diyos, maray na upon ka ni mo, Idol. Siyempre, mga OFW sa mga sulok ng mundo. Magandang umaga, magandang tahali, magandang gabi, magandang madaling araw. Depende sa inyong time zone. Direct pala pa ka natin mga OFW natin. At gusto ko rin congratulate ang INC, Iglesia Ni Cristo. Mga kapatid. 104th founding anniversary po today ng Iglesia Ni Cristo. Congratulations po, INC. Iglesia ni Cristo. Ganun Palapak na pala natin sila katagal na 104th. 104th founding, founding anniversary. anniversary. Mabuhay ang mga kapatid. Mabuhay. Mm -hmm. Okay. Okay. At syempre sa mga pupunta po dito mga kapatid, uh, magpunta po kayo dito lunes hanggang biyernes. Okay. At syempre dito po yan sa TV5 Media Center Reliance, Corner Sheridan Street, Mandaluyong City. At sige, papasukin na natin, unahin na natin itong kaso ni Mr. Mm -hmm. Joel Parco. Ito pong si Mr. Joel Parco, eh, gusto niyang uh, makausap yung kanyang anak. Mm -hmm. na Gusto niya si Idol ang kakausap sa minor de edad niyang anak, Idol. Bakit? Anong Mapagsabihan problema? mo daw. Kasi minor de edad po ito para matigil na yung kanyang katigasan ng ulo. Alam mo ba kung anong katigasan ng ulo? Ano? Madalas maglayas. Umaalis, as babalik, e minor de edad, di ba? Alam mo naman sa panahon ngayon, mahirap at delikado. So yun, 15 years old kasi yung anak ni tatay. Pinakusapan natin last week dahil mayroong mga minor de edad Oo. nagsilayas. Yung magkasintahan kasama pa yung pinsan. Oo. Pero umuwi na yun. Naglayas, oo. Wala talagang mapapala sa paglalayas. Wala talaga po. Kayong mga kabataan, wala kayong mapapala. Sakit sa ulo at kapahamakan lang mm -hmm. ang nagaantay doon sa mga naglalayas. Totoo yan, promise. Hindi ako nagbibiro. Ang dami ng mga insidente reported po ito at natanggap namin yung mga sumbong ng mga magulang na yung mga naglalayas bandang huli na pagsasamantalahan ng mga sindikato dyan na nag-aabang mm -hmm. sa mga vulnerable na mga kabataang pag sa kalye dahil ubus ng pera kapit sa patalim nabibiktima sila ng human trafficking. Diba? Kaya nga. Nasasadlak sa prostitusyon. Magandang hapon po, Sir Joel. Magandang hapon din po, Sir. Yung anak niyo po naglayas? Uh, maraming bisis na po naglayas yan. Tinatanggap ko kasi humingi naman ng tao na hindi na siya ulit. Magbago na siya. Eh dapat lang talaga patawarin mo yun. Oo. Oh. Pag limang bisis na po yan, nung fairness, napagalitan ko kasi nakita ko siya doon sa kubo. Kasama yung... Mabay lalaki itong anak mo? Mabay po. 15 years. 15 years old. Mga lalaki kasama yan. Yung nung nakita ko, may buti sa ilalim ng papag. Mayroon pa rin ba kayo, kayo ni Mrs. magkasama pa rin? Opo. Hindi na siya nakapunta dito kasi... Nagahal ba itong anak niyo? Eh, pinapunta na nga yung mama niya doon sa school. Eh, pinapirma na kapag hindi na ito pumapasok, idadrop na. Uy. Kasi laging absin, pumapasok siya doon sa bahay. Tapos, daming dahilan, sakit ang ipin. Hindi naman kasi ito pinapayagan na umuwi ito, wala sundo. Okay. Nagpapasundo. Ngayon, pag sundo, pag sa bahay, ando na sa labas, pag alagala. Kaya sinasaway ko, ano ba, may sakit ng ngipi po, nandiyan ka sa labas. Okay, eto na, itong anak nyo, si alias Ayin. Amo. Ayin, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon din po. Ayin, andito si Papa Joel mo. Okay, at tumingi siya ng tulong na makausap ka at mabigyan ka ng payo na sana ibawas-bawasan mo naman yung uh, pagbibigay sa kanya ng masama ng loob. Ayin, meron ako itatanong sa'yo. Ano ba ang dahilan kung bakit ikaw ay palagi umalis ng bahay at ikaw ay napapabarkada? Para po. Uh, bakit ka palaging nababarkada at hindi ka eh, naniniwala sa mga tatay-nanay mo? Ano bang tawag sa inyo? Papa, mama? Papa po. Ba't di ka naniniwala sa papa mo? Palagi mo sila binibigyan ng sama ng loob. Tsaka yung barkada mo raw, ayun, puro lalaki. Wala naman masama magbarkada, ayun, pero kailangan ilagay natin sa lugar yung pagbabarkada. Alam mo yon Kasi ayun, meron mga bata ditong uh, last week lang, naglayas, bandang huli, bumalik na dahil naubusan ng pera. 
ito ang sinasabi ko ayin, walang napapala yung barkada. Alam mo ayin, marami sa mga nakakulong ngayon, karamihan sa kanila ay dahil sa impluensya ng barkada. Marami sa mga drug addict ngayon, nasasadlak kung sa ano-anong kasamaan dahil sa barkada. So sana, eh pakikinggan mo itong mga sinasabi ko sa'yo. Pero siguro meron dahilan kung bakit medyo mailap ka sa tatay na sa papa mama mo. Pwede mo ba sabihin yon? Wala po. Eh bakit eh, hindi ka naniniwala sa kanila? Binibigyan mo sila ng sama ng loob. Siyempre, mahal ka nila. Natural pa misan-misan pagsasabihan ka nila. Di ba? Kasi pag hindi ka nila mahal, papabayaan ka lang nila kahit na anong gawin mo dyan. Eh, hindi ka nila mahal, di ba? Di ba eh? eh kaya ka siguro na pagsasabihan dahil meron kang ginagawang hindi tama. Tsaka nagmamalasakit lang bilang ama, bilang mga magulang. Kita mo nga si tatay, oh. Sa hindi ko naman yun, hindi nakakatulog eh. Oo. Oh. Kung may pao ganyan ng madaling araw, dahil nga panago sa YouTube nung nakarang ano ninyo na okay. bata rin gano'n. Ayun, ba't ka umaalis sa bahay niyo palagi? <coughs> Ayun. Niyayaya lang po ng tropa ko. Oh. Niyayaya ka ng tropa mo. Anong ginagawa niyo kapag halimbawa niyayaya ka ng tropa mo at umaalis ka ng bahay? Ano nangyayari? Gumagala lang po ano. Gumagala-gala. Anong ginagawa niyo sa paggala-gala niyo? Wala, natambay lang. Okay, sa palagay mo ba, yung buong pagtatambay-tambay mo, meron bang naidudulot na maganda para sa iyo? Wala. Salamat naman. Sa kain, kapag nagka-problema ka, sinasabi ko sa iyo, yung mga barkada mo, magkanya-kanyang takbuhan yan. Yung mga barkada mo, sinasamahan ka lang yan, kinakausap ka yan, dahil... Okay ka pa. Pero pag dumating yung time na magka-problema ka, iwasan ka na mga yan. Pero itong mga magulang mo, papamama mo, kahit anong mangyari, magunaw na yung mundo, andyan pa rin yan. Hawak-hawak yung mga kamay mo. ba? Diba? Alam mo yung kantang anak, Ayin? Opo. Yung kay Freddy Aguilar? Tama ba yan? Oo, kay Freddy Aguilar yan. Oo. Oh, napakinggan mo ba yun? Opo. Oo. Oh. Diba? Simula ng pinanganak ka hanggang paglaking mo, eh walang ginawa yung mga ta- papamama mo kung hindi mahaling ka. Eh sana gantihan mo ng kabutihan. Saan ka ngayon, Ayin? Nasa bahay na po. Hmm. May boyfriend ka na? Opo. Oh, ba't ka nagbo-boyfriend? Kilala ba ng papamama mo yung boyfriend mo? Opo. Opo. Tay, ba't mo pinayagan mag-boyfriend? Kiyosap po yan sa akin kasi nung nakarang naglalayas yan. Ah, pag hindi maglaya? Oo, sabi ko, kaya mo na bang hindi ako magkaroon kayo ng problema ng boyfriend mo para hindi ka nalayas? Oh. Sabi niya, opo. O sige, nung time na yun, sinasama niya, okay lang kayo mag-usap, basta sa bahay. Tapos is, pasok sa school, hiwalay-hiwalay kasi sila ng school eh. Okay. Hindi, gigimik uli eh sa sige. labas. Ma- Ma- Marilyn, maganda hapon po, Marilyn. Sir? Ma'am, si Ayin sa kabilang linya, po. hindi ba kayo magkasama ngayon ni eh, Ayin? Kasama po kami ngayon, nandito po sa bahay. Okay, mabuti naman. Siguro, Nay, uh, araw-araw dapat kinakausap mo si Ayin. Baka kulang lang kayo sa komunikasyon. Po, sir. Oh. Nandito naman po siya lagi sa bahay, sir. Nag-uusap naman kami araw-araw. Kaya nga lang, sir, pag nalayas, hindi na namin nakakausap. Ah, Baka, uh, nag-uusap naman po kami, sir, araw-araw. Natuto na rin po kasi ito, sir, uminom. Naku po. Nagiinom, naninigarin niyo, sir. Lagi akong nahuli sa siya. May upos eh. Naku. 15 years old lang ito, sir. Naku po. Kaya nga, masyadong ano to, napakatigas ang ulo, sir. Mm-hmm. Ayin. <laughs> Ayin. Pa. Naku. Sa napakamurang edad, nandun na lahat ng halos lahat ng bisyo sa'yo. Ayan, <coughs> dulot ng barkada yan. Hindi ka pa naiinggit sa mga ibang kabataan na masaya sila, kapiling yung kanilang mga magulang at maayos yung kanilang mga sitwasyon sa bahay? 
Nainggit din minsan. Ayun. Walang maidudulot yan sa iyo, Ayin, yung mga barkada mo. Kasi alam mo, Ayin, ito, sabihin ko lang sa iyo, ito na lang. Ayan, three minutes. Nung kasi magkasing edad tayo, high school ako, gala-gala din ako, mahilig ako sa barkada, pero dumating yung time na narealize ko walang naidulot ang maganda ng barkada at puro kapahamakan lang. Kaya kumalas ako. Ngayon, yung ilan sa mga barkada kong yon patay na sila. Bakit? Dahil tuloy-tuloy sila dun sa kanilang gawain, alak, drugs, wala na. <coughs> so habang nakakalaman ka pa ngayon, dapat makinig ka sa mga magulang mo. Ano? Okay, Ayin? Opo. May gusto kang sabihin sa mama mo? O, oh, tay, gusto mo kausapin siya, Ayin? Nak. Ayin. Hello pa. Hmm, ano ba naman itong ginawa mo? Ilang beses kita sa akin nag-promise. Lagi kita pinagbigyan. Lahat. Katapos, ito na naman, lalayas-layas ka pa. Ito na lang mapagsabihin kita. Then, isang time na nakita kita, mga lalaki kasama nun, ang dilim pa na sa likod ng bahay ni, ni ano, sa, tru, sa gubong pinagtatambayan nyo. Kasi sinabihan kita, hindi ka ba nahihayanak na mga lalaki kasama. At saka nung umaga na yun, nakita kita eh, di ba? Katabi mo, mga lalaki, natulog kayo. May masama ba doon? Ano, mga... Tapos, okay na tayo, nag-uusap na tayo. Kumain ka pa nga. Tapos ito, labas-pasok ka, napapasing kita, nagbibihis ka, pagbasok mo sa bahay, iba na naman dala mong damit, paglabas mo, iba na naman. Hindi kita makumpunta dahil... Kaya sabi ko, sa'yo, hanggat kaya ako, gagawa, gawa ka ulang paraan na may ayos ka. Diba sabi ko sa'yo, hindi kita hayaan na ganyan ang gagawin mo lagi dito habang nandito ako. Nakikita ko tayo yung frustration. Diba? May isang lata. Oo. Bilang isang tatay. Bilang isang tatay. Sir, hingi siya sa akin. Kahit nag-away kami asa ako kasi bibigyan ko. Para lang magtino ba? Pinariban ko siya kasi nung gala-gala nga niya, nasiya yung buhok niya. Pinaayos ko. O oh, anak, ayos na yan. Pasok ka sa school. Hinatig ko yan. Eh yun nga, mag-titix. Sundoy nga ako pa kasi sakit ng ipin ko. Eh, di, ang... ah, alam mo, tay, okay to siya. Ayun, mabait to eh. Ang nagpasama lang sa kanya, ang problema lang talaga, barkada. Pag yun nga po, sir. Base sa kanya mga pananalita. Nandiyan yung mga barkada niya. Nasa size up ko siya eh. Mabait to eh. Yung, bar- yung influensya lang ng barkada. Yung nga sabi ko. Alam mo, Ayin? Ayin? Po. Alam mo, naniniwala ako, mabait ka. Naniniwala ako. From my heart talaga. Hindi kita, <coughs> hindi kita binobola. Naniniwala ako base sa mga pananalita mo. Maayos ka magsalita. Magalang ka. Mabait ka. Kaya lang yung barkada mo lang talaga ang problema. Kung maiwasan mo yung barkada mo, o sigiri, siguro wag mo iwasan agad-agad. Hindi naman siguro kayang biglaan yan. Dahan-dahanin mong iwasan yung barkada mo, magiging masaya ka. Sa ngayon, alam ko, deep inside you, hindi ka masaya, malungkot ka. Kapag may problema ka, ginagawa mo yung barkada mong sandalan, pero which is wrong, pag may problema ka, dapat yung mga magulang mong gawin mo sandalan. Okay? Opo. Sige, sige. Marilyn, Nay, meron kang gusto sabihin sa anak mo? Sir. Sige, kausapin mo po si Ayin. Opo, sir. Ito kasi po, sir, may boyfriend ito, sir. Pag nag sila ng boyfriend niya, sir, lahat kami damay-damay na, inaaway niya na rin. Yun nga po na yung sinasabi ko eh. Yung barkada po, yun yung problema eh. Opo, sir. Yung anak niyo po Pag- mabait, pero yung barkada po talaga ang bad influence. Opo, sir. Hindi na, mayroon din siyang, sir, barkada na mabait, pero karamihan po, sir, hindi talaga maganda. Karamihan ang barkada niya. Sige po, Nay, uh, mamaya siguro pag balik ni, ni tatay, mag-usap-usap kayong tatlo, ka, siguro Opo, magkaroon, sir. lalo na kayo, Nay, kay, kasi kayo babae, heart to heart to kayo ni Ayin. Opo, sir. Meron at meron ho talagang pinag-ugatan itong kanyang pagre-rebelde. Opo, sir. Okay. 
Sige, salamat po, Mama Marilyn. Sal- salamat po, Sir. Ayin. Maraming salamat, Sir. Opo, ayin, ipagdasal kita. Ayin. Ayin, po. alam mo na intindihan kita kasi dati, sabi ko nga sa'yo, nung high school pa ako, magkapareho tayo, mahilig ako sa barkada. Matigas ulo ko, kaya nga palagi ako binubugbog ng tatay ko noon eh. Pero nagbago ako. At least, hindi pa huli. Itong sa'yo. Di ba sabi ko, marami sa mga barkada ko noon, patay na sila. Dahil di sila nagbago. Okay? Maaga okay. sila naman tay. Ibig sabihin, ito yung mga barkada ko ng mga loko-loko noon, yung mga kasama-sama ko. At the age of 17, 18, wala na. Kasi inabuso nila yung sarili. Inabuso ang katawan. Katawan. Barka, uh, bisyo. Sige. Ayun, usap kayo ni Papa mo later on. Sir, sir Sige salamat po. po. Magandang hapon po. Sige. Thank po. At nakikita ko maayos silang magulang. Mababait, maunawain. Yes. ba diba? Hindi nila kayang tiisin ang anak. Yung mga magulang talaga hindi kayang tiisin ng mga anak. Ako naman kasi, nung time na yun, naging rebellious ako. Dahil sobrang higpit ng tatay ko. Mm-mm. Kasi militar eh. Nandiyan na yung tatay ko na napakahigpit. Nandiyan pa yung isang kapatid ko na mas sobrang mahigpit pa sa tatay ko. Mm-mm. So dalawa na, no? Dalawa ang bantay. Meron pa kami mayordoma na auntie ko na sobrang higpit. Kung baka tatlong, Nako. tatlong mga talagang kampon ng kahigpitan. <laughs> Matatawa ko. Konting kilos lang. Batok, oh, sapo. Oh. May Kumbaga, pisikalan pat pala Hindi talaga. ako makagalaw, pati pananalita. Kailangan bilang na bilang. Mm-mm. So, napundi na ako. Nagrebelde ako. nas barkada. Takbuhan ko. Gabi-gabi, puro barkada. Kahit na anong sapok sa akin. Uwi ako ng, una, bigyan ko ng corpio, six. Seven, eight, hanggang ten, eleven, twelve. Uwi ako hanggang madaling araw. Mm-hmm. Kumisa hindi ako uwi. Manhid na ako sa bugbog. Kaya meron akong aso noon. <laughs> Patrick, yung... Asong, ano yun eh, galing sa kapitbahay na nung umalis yung kapitbahay, nag-transfer sa amin. Pag uh, uwi ako ng bahay ng madaling araw, hinahanap ko agad yung Patrick, yung pangalan ng mm-hmm. aso eh. Patrick, Patrick! Ano ko? Mm-hmm. Eh, putol ang buntot noon. Parang buntot yun eh. Nalapit na sa akin yun. Kaya kapirapin ako. Pagpasok ko, yung tatay ko, eng, ito na, nakabang na. Saan ka galing? Punyeta! <laughs> so si Patrick ang kasangga mo, si oh. Patrick ang kakampi mo. Eh nakainom-inom ako noon. Di, syempre, sanay na, manhid na ako. Sabi ko, okay na ini, manhid Mm-mm. na ako eh. Upakan ako, pag upak, tatalon yung aso. Uh-oh. Yayakapin yung tatay ko. Ay, eh mahal na mahal ng tatay ko yung aso niyo. Best aso. O, oh. kaya di, hindi na makaporma yung tatay ko. Mm-hmm. Hanggang mura na lang siya. Tapos yung aso ko minsan, yung, <laughs> yung, 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 yung galit yung aso oh. no kasi sinasaktan kanya eh ano kayo eh BFF eh, kina- tulog ako konti kinaumagahan andun pa yung kuya ko yung kuya Felix isa pa rin yun ah may igpit din pala yun si kuya Felix kala ko sigarilyo mag inspection damit ko ah, may sigarilyo may ah, may sigarilyo ka o oh, talaga mga may ebidensya batok na naman andun na naman ulit si Patrick Patrick saan ka na takbo ulit yung aso <laughs> abat so oh. hanggang sa eh, naglayas ako. Naglayas ako nun. Punta ko rin sa Maynila. Nags two away ka rin pala. Yes. Pero napabuti ka. Kasi nagbago. Doon ako naging street smart. In a way, sabi ko eh, gamitin ko yung sinayang kong ilang buwan. May stop ako na isang taon eh. Gamitin ko, hindi ko sayangin kung ano yung natutunan ko nun sa kalye, sa kabutihan. That made me stronger. Oo and a street smart person. And yung mga nangyari sa akin nung ako'y bata pa, yung disiplina na tanggap ko sa parents ko, hindi ko pinapatikim sa mga anak ko. Mm-mm. Doon ko nakita ko ano mali ng mga parents ko. Sabi ko, ito mali. Ngayon, bilang isang magulang, hindi ko gagawin. Ayun na maganda kasi ang ibang tatay idol na nakatikim ng palo, yes. ng bugbog, ba diba? pinapatikim din sa mga anak. Yun ang kagandahan on your part. May mga kapatid ako ngayon Oo. na kung ano yung ginagawa sa amin ng parents ko, yun ang gagawin ko sa inyo, ako hindi ganun. Oo. Mas Kasi naramdaman ko eh Oo. na kaya ako nagkaganon, kaya ako naging loko-loko noon na barkada dahil ito yung ginagawa ng mga gulang ko. Oo. Kaya hindi ko gagawin para hindi sundin. Kaya ngayon mga anak ko mababait. Mm-mm. True. Nadadang sa diplomasya. Tama. Nadadang sa pakiusap. Kaya yung mga palo-palo, 
Hindi Lalo sa panahon ngayon, hindi na hindi applicable ano, lalo sa mga millennials. And very important yung bonding. Yes, open communication, bonding. Palagi kayo magbabanding. Kaya kami, every weekend talagang palagi kayo magbabanding. Oo, lagi nag-uusap. And then, three, four times a year, nag-out of town kami, out of the country. Yun, na-establish yung magandang samahan. Mm-mm. Naging mabait yung mga bata. Kasi malapit sa amin. At walang sinasaktan, walang sakitan, di ba? Wala. Diplomasya. Kung baga, diplomasya. diplomasya. Pero, hindi naman lahat it works. Meron talang mga batang Oo. matigas ang ulo. Pag ganun. Pagdasa, na ipagdasan nyo na lang. <laughs> Pag ganun ata, hindi na diplomasya, no? Okay. <laughs> okay. Sige. Si Ma'am Leonila Sagnoy, andito po siya si Ma'am para makasuhan na daw. Yung nakabangga sa kanyang kapatid na ayaw magbayad ng uh, danyos at uh, magbabayad lang daw kung patay na ang kanyang kapatid. Grabe naman. Uy. Sige, July 16 po ito nangyari. Uh, motor versus pick-up truck po yung uh, sasakyan. At 7 a.m. po ito nangyari sa Katigbian sa Bukol. Magandang hapon po, Nanay Leonila. Magandang hapon po, Sir. Correction po, si yung kapatid ko po, si Leonila Duyagit Sagnoy po, nag-out na po siya kasi ako ang pinapalit po niya. Si Arnie Galios po ako. Ah, sorry. sorry. Ang kayo po si Arnie? Opo. Ah, okay. So ang kapatid niyo po ay... Si Enrique Doyagit po. Enrique Doyagit. Opo. Okay. Sige ma'am, pakikwento po. So kayo po si Arnie Sagnoy. Gulitin ko. Galios, Galios po. Galios. Opo. Okay. Noong July 16 po at 7, uh, 6 a.m. umalis po yung kapatid ko sa Alicia Bohol papuntang Tagbilanan Bohol. Ano po Bohol. bang dalang sasakyan ng kapatid? Single po na Mio po. Okay. Tapos nung nagbiyahe po po siya kasi may schedule po siya kasi siya po yung head teacher pa sa... Sa school ng ano po, uh, elementary sa Del Monte, Alicia Buhol, siya po yung nakatoka na mag-seminar sa Tagbilaran po, si Buhol. Tapos ngayon po. Pero ang um, paano po ma'am yung nangyaring banggaan na doon na tayo ano po, sa Nung nasa Katigbian na po siya ma'am, paakyat po siya, tapos nakasalubong po siya ng pick up po. Nahagip po siya ma'am, natilapon po siya. So head on po ito? Opo. Okay. Asa na po ngayon yung kapatid ninyo? Nas, ano po siya ma'am sa na ilabas na po noong 26 po ng July kay ang laki na daw po ng bill kasi nasa 309 na po yung billing. Pero nakasuhan niyo na po ba yung In, hindi yung pa po kasi ang sabi po nung pinaharap namin po sa pulis doon sa may katagbian kasi pina-out na po yung na-impound po yung sasakyan niya ma'am. Tapos ang yung sa- sasakyan po nung kapatid niyong motor na impound. Hindi, yung ano eh, yung nakabangga po ay ah, yung pick up. up. Yung kapatid ko po yung sasakyan niya motor durog po yun ma'am eh. Pero hindi po ba na nakasuhan or uh, um, tawag nito, ikinulong po yung medala nung pick-up ano truck? Ano po ma'am, yung anak, na, ang anak niya kasi nagdala ng pick-up, 24 years old, yung tatay ang humarap, ang sabi daw po, pakawalan daw po yung nain pao na sasakyan para daw po, pag, pag may bill nang lalabas, willing po silang magbigay. Tapos nung nag, nagsingila na po ma'am kasi na may billing na, ang sabi po, nung pinatawag ulit ng pulis para magbayaran, ang sabi po, ang sinabihan lang niya yung nanay ko na buhay naman yung anak niyo, hindi ako magbibigay. Tapos, kung patay siya, bibigyan ko siya ng 100,000 po. Yun po ang sabi nung... Opo. Tapos, kung, sige, kung gusto nyo mag-file, susundan ko kayo kung kahit saan. I see. Okay, sige. Ta- tanungin po natin yung uh, itong si PO3. Sige, tamang-tama. Andito na si Idol. So, uh, nagmamatigas na po Opo, yung ma'am. kabilang panig. Kaya nga lang, wala pa rin sinasampang kaso. Sige, Idol, go ahead. Maganda hapon ulit, mama. Opo, Opo sir. Uh, malis lang saglit. So, ayaw kong ayusin yung problema? Ayaw po eh. Sana ito Nagmamatigas ito? daw. Nagmamatigas? Kasi daw po, mayroon daw pong lamis din po yung pandang mata sa sakay niya, mga 60,000. Kanya-kanya na lang daw po kami uh, ano, ay, paayos sa mga problema namin, sabi po. So, hindi po na-impound ah? Yung Pina- sa- na-impound po, ma'am, pero pinalabas po kasi nakiusap kasi willing naman daw po siya magbayad kung may billing na. Tapos nung may billing na, ayaw na po. O, oh, PO3 Garcia, magandang hapon po. Uh, magandang hapon po, sir. So, sir, bakit pinakawalan yung sakyan nung matapos ma-impound? Uh, kasi, sir, yung after nung uh, sir, incident, sir, nagkasundo kasi yung driver nung Toyota Hilux at saka yung asawa ng uh, sir, asawa nung uh, nakamotor na, 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 na nagkasitol doon sila nung araw na yun, sir. Kaya nirelease lang namin yung, kung ano, yung... So, ngayon, uh, since hindi uh, sila nagkasundo, 
pwede nyo i-impound ulit yung sasakyan at kasuhan nyo na po yung ano, yung pong uh, uh, yes, driver. Yes sir, nung, nung nakarang araw lang kasi sir, na nagpunta sila dito, uh, hindi sila naka, kasi medyo... So, so sir, una-una, itong si Sergio, uy, ito yung nakabanga? Oh, hindi sir, yung ama yung nakabanga sir. Okay, so, kasuhan nyo po itong si Sergio, uy, tapos i-impound nyo po yung sasakyan, PO3. Ah, yes sir, yes sir. Ah, nag, ah, ginagawa na namin yung kaser. Ah, okay, baka okay. nagmamatigas ito na may connection. Saan ba ito? Sa Bohol. Tawagan mo yung provincial director ng Bohol. Ah, Sergio Uy, magandang hapon sa iyo, Mr. Uy. Sir? Mr. Uy? Yeah? Sir? Okay, okay rapi. Okay rapi. Okay, okay, si Sergio eh, ito. Opo, sir? Eh, nagmamatigas daw kayo, sir, at uh, matapos kayo makipag-arek. Hindi, hindi, sir, hindi, tama. Ako muna, sir. Ako lang mag-usap, sir, ha? Sige, hindi sir. Hindi ako nagmamatigas, sir. Kasi yung sinabi sa kanila, sir, alam mo, sir, yung yung expenses daw nila, sir, around 300 plus. Sinabi ko sa kanila, eh, sinabi nila sa akin, 200 plus yung sa akin. At saka yung, bakit mag, ako magbabayad ng 200 plus? Kung magtutulungan kami, mag-usap kami, hindi ganyan kalaki. Pero sino ba diba? may kasalanan Kaya po? Kaya kami taon, ma'am, Sino ba may kasalanan? Sa pariha kaming tao, taga-alisya, pariha kami. Magkikilala kami. Okay, sandal po, sir. PO3, sino ba may kasalanan, PO3? Sa inyong uh, investigasyon? Yung, yung nakalagay kasi dito sa blatter, sir, is, hindi ko ma-determine sir kung sino may kasalanan. Sir. Nakalagay sa blatter is they are only traveling in opposite direction, sir. Opposite direction? Yes, yeah, sir. Hindi, pero siyempre, sa, sa gagawin niyo yung investigasyon, sa ginawa niyo... Pag tanong-tanong, malalaman nyo kung sino may kasalanan. Eh, yung kasamahan kong investigado, sir, yung nag, ano, sir, yung nag-investiga nito, sir. Oo, oh, oh. may, may sketch niyo siya doon, pero sa nakita ko sa doon sa sketch na parang yung yung nasa gitna talaga yung impact ng kuha nila. Hindi nga, sir. Base nga po sa mga drawing, base po sa mga uh, pagtatanong-tanong nyo sa mga eyewitnesses, Base sa forma ng sasakyan, yung sa pagkabangga, sa tama, doon pa pretty much meron kayong idea kung sino talaga ang merong pagkakasala. Sir? Yes, sir. Yung, yung kasi yung kasamahan kong investiga nito, sir, yung, yung nag-investiga nito, sir. Hindi kasi ako. Okay. Sige. Uh, Mr. Uy. Rape. Sir. Sir Rape. Opo. Yes, sir. Sir Ape, Opo. mas mabuti siguro si Ape, no? maghingi sila ng picture doon kasi may picture sila yung polis yung nangyari doon at saka may sketch sila doon. Hmm. Ba, yung impact doon na makikita natin doon. Ako, wala kong problema magtutulong pero hindi ganun sa kalaki. Kasi ako pang binabangga dito, ako, kami pang binabanggaan, kami pang hingi ng malaki. Teka muna sa paano ka babanggain eh, motor ito versus pick up, pick up po yun sa inyo, motorsiklo po itong nabangga ninyo. O kabanggaan, kaya, sir? Kaya mas mabuti siguro sa natin eh, magkuha sila ng picture doon para makita nila. Kasi nagkukuha na ako ng picture at saka yung escape. Eh siyempre, yung, yung pong ano, yung nakamotor patay na. So hindi na siya makapagsalita. Hindi, hindi buhay pa. So, ah? Ay, sorry, sorry. Buhay pa pala. Sorry, okay. Nakalagi dito patay. Hindi, sinabihan daw kasi magbabayad lang ah, daw pag namatay. Okay, kasi nakasulat dito. Alright. Di ba may insurance ka, Mr. Oy? Ba't di nyo lang po ayusin nyo sa insurance? <coughs> Captain Leonardo Bigcas, Chief of Police ng Bohol. Sir, magandang hapon po, Captain Bigcas. <coughs> Captain? Captain? Hello, sir. Mag magandang hapon, sir. Pakiimbestigahan na lang po itong uh, insidente na kung saan nasangkot po itong uh, si Mr. Uh, Enrique Duyagit at saka si Mr. Sergio Uy. Alam niyo na po ito, yes. presidente? Yes, sir. Alam alam na namin yan, sir. Okay. So, sino pa may makasalanan dito, Captain? Hindi talaga namin masabi kung sino may kasalanan, sir. Ang ano na sa amin is, kung ipapile sa korte, do, ang korte na lang yung mag-decide kung sino ba yung may kasalanan sa kanila. Kasi dumating yung pulis doon, sir. Yun na, na, doon na yung sasakyan, natumba na yung motor, na sasakyan, ganoon. Gin, gin, uh, ginawa ng sketch. Pero hindi masasabi kung sino ba talaga yung Uh, may kasalanan kasi opposite direction sila. Opposite direction? Oo. Okay, ano po sabi ng mga eyewitnesses? Wala nga eyewitnesses, sir. Sila lang dalawa yung, ano, sila lang dalawa yung nakakita. Pero alam naman natin na siguradong si, si, magsasabi sila ng kanilang side. Okay.
Pero doon po sa mga gagawin niyo pagsukat-sukat, di ba? Magkakaroon din kayo ng idea diyan kung sino may kasalanan, kung saan yung tama, saan yung impact. O doon talaga sa ano, sir, doon talaga sa center line. Malapit talaga sa center line. Yun nga ang pinagtataka namin, bakit nag-abutan itong dalawa nga dito sa center line? Sino po tumawid sa center line? Sa skate, sir, walang tumawid sa center line. Paano ito mangyari? Magkakabangka sila? Parang na, nasagi lang talaga, sir, ba? Parang nasagi lang ng kaunti. Pero kasi malakas yung... Malakas yung... Ano? Maglakas yung... Kaya nga, sir. Okay, sir. May center line. Okay. Oo, oh, sir. So, sino po yung tumawid doon para mabangga itong magkasalubungan? Kasi di ba magkasalubong sila, sir? Hindi, nam hindi namin masasabi, sir, kung sinong tumawid. Kasi sa skate, sir... Wala talagang tumamid kasi yung point of impact doon talaga sa center line, sir. Malapit talaga sa yellow line. Oh, pero at least, sir, yung, yung bang uh, truck, medyo tabingi ba ng konti? Hindi, sir. Sa sketch at saka sa picture, hindi, te, hindi sir. Sir, kayo po eksperto dyan. Kayo po dapat kasi hindi ko nakikita picture. Wala akong hawak dito, wala akong nakikita. Siguro, sir, sa gagawin yung investigasyon, talagang malalaman nyo kung sino, sir, kung matagal nyo nang ginagawa to. Excuse lang, sir. Yung kapatid ko po, paakyat daw po siya, tapos yung pick-up pababa po. Yun po yung natandaan niya. Oh, Di ba kasi meron daw po yung center line? Kasi ang tinatanong ko kung sino yung tumawid doon sa center line. Kasi nga may divider ho, may guhit. Apo. So pa, hindi naman pwedeng magkabanggaan yan kung wala may, mm -hmm. wala, isa, sa kanila, may, isa sa kanila ang tumawid sa guhit. Naintindihan mo sinasabi ko, Captain? Yes, kasi kung, kung walang tumawid sa kanila sa guhit, hindi sila magkakabanggaan. Now, unless kung pareho silang tumawid ng guhit. Pakorba daw po yung sa kalsada po. Korba po. Eh, hindi ko kasi nakikita, ma'am, eh, sa akin ngayon. Hula-hula lang. Opo. Eh, talaga may para... Ito for sure, may tumawid ng center line. Hindi magkakabanggaan yan kung walang tumawid isa sa kanila. Di ba, Nate? Oo. Yun dapat ang trabaho ng ating mga kapulisan. Gagawa sila mga pagsusukat kung wala man lang... Diba? Baka nag-overtake or... Tapos yung point of impact, ano ba ang tama? Saan ba tinamaan? ba diba, Captain? Yes, sir. Kasi head on, magkasalubong. Kaya nga, investigahan niyo ulit yan, Captain. ba diba, Captain? Uh, willing naman pala makipag-ayos din si Mr. Uy, Ma'am uh, Sagnoy. Uh, Mr. Uy? Hello, sir. Ape, willing sir, ho kayo makipag-ayos. Ano, excuse, excuse, Sir Rappi. Ito ang masasabi ko, Sir Rappi. Kasi yung pulis, ayaw magsabi kung sino may kasalanan, sino may kasalanan, kasi ma-one-sided siya. Kasi nagkausap kami sa pulis. Sabi ko, bakit hindi ka mag-stand ganito? Sabi niya, listen kami mag-stand ganyan. Sabi, kung pwede, magsisito lang kayo. Pero kinuha ko yung picture ko. Alam ko yung picture ko. Alam nung anak ko kung saan siya nangalain. Nasa right side pa siya. Yung motor... Tumakbo sa, sa lens dyan, doon, may impact dyan, makikita natin yung mga salamin doon, na, 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 na pusa yung mga salamin. O, sa side namin, sa right side. Hindi. Hello? Ma mahirap nga po magsalita ngayon. Hindi ako makapagsalita din dahil di ko naman nakita ko yung pangyari. At kaya, saka wala naman plitrato kaya, sa harap ko. At saka, eh, hindi naman ho talaga, hindi ko nakita kung ano yung tama ng motor. Diba? Kaya, kaya, yan, Walang pagbabasihan. Kaya. Yung mga polisyo dapat, may pagbabasihan sila dahil nag, nakapunta Pero, na sila sa lugar, na, nakita nila yung itsura ng motor at saka ng pick-up. Kaya nang kasi magkasabi daw na one-sided sila, ganyan. Kaya nangyari dyan, sabi ko sa kanila, kung ganito ang ginawa ninyo dito, wala kami magawa dito. Pe, Pero Mr. Roy, ano, willing ko kayo makipagayos dito sa kay Mr. Uh, uh, Duyagit. Okay, okay kami magkausap, pero Mr. Rappi, pero ang ginawa nila, yung 300 plus daw yung gasto nila. Sa amin daw, 200 plus. E ano ba yung, yung sakyan ko? Sirang-sira talaga yung sasakyan ko. Mag, siguro, almost 90,000 yung magagasto ko doon. Diba? Kaya sabi ko sa kanila, tumba naman kalaki. Sabi nila, 150 daw. Sabi ko, pag 150 may 90, 200 plus pa ako. Diba? Kaya sabi ko, pareha kami kababayan, pareha kami yung lugar sa Mrs. Ko. Sir Ape. Okay. Uh, Magkasuhan na lang siguro kayo sa korte? Tulong-tulong lang ane, pag-usapan lang, maybe siguro, pero hindi ganun kalaki. Ah, uh, Captain. Diba? Captain. Yes, sir. Yes, sir. I dali mo na lang po sa korte at ang korte na po siguro mag-investiga at mag-decide kung sino talaga may sala. Yes, sir. Yes, sir. Gawin niyo po trabaho niyo, sir. Huwag ko kayo matakot. 
Kailangan yes, gawin sir, niyo at maging patas kayo rito, sir. Di ba, sir? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Ma'am, sorry ma'am, wala akong pagbabas yan. Wala akong kami doon sa pangyayari. Hindi ko alam talaga kung sino may kasalanan. Buti sa anak kung yung driver lasing o yung Walang lisensya. Yung uh, truck ay tumawid. Yung mga ganun ba? Maging pulis nga, hindi alam kung sino may kasalanan. Eh kami pa kaya rito. Eh baka naman kami rin na makasuha ng na, nagpapanig. Di ba? Naging one-sided. Di ba? Sorry ma'am ha. Ibabalik ko na lang kayo doon sa mga otoridad para mag-imbestiga at malaman kung sino may kasalanan. At for the uh, meantime ngayon siguro, may insurance naman ho kayo. May insurance din po itong uh, pickup truck. Charge nyo muna sa insurance. Yung mga gastos. Ano po? Pwede po kaming lumapit sa DSWD po para maano yung gastos po namin. Kasi yung kapatid ko po, six months daw po, hindi pwedeng mag-work po. Eh, willing naman daw po. Mr. Rao, di ba willing ho kayo na sagot, ma- magbigay ng kabayaran dito kay Mr. Uh, uh, Duyagit? Sige ma'am, punta kayo doon sa kabilang uh, booth. Sige, usap muna kayo doon. Tuloy nyo. Sige, news pick muna tayo. Okay, at kami po yung magbabalik at wag nyo... Salamat no, po, uh, uh, Captain. Uh, may Captain uh, Bikas. Salamat po, sir. Ah. Okay, sige. Okay, mga kapatid. At uh, ito po ay isang mahalagang paalala para po sa inyo. Wag na wag nyo pong ibibigay kahit kanino, kahit po sa kaibigan nyo kamag-anak o kahit sa asawa nyo pang inyong importante bank account details tulad ng PIN at password. Kapag may tumawag po sa inyo, hindi kayo nag-text, nag-email o nag-message sa Facebook at tinihingi po ang inyong PIN o password, wag nyo pong ibibigay ito. Kahit kailan ay hindi po ginagawa ng BDO o ng kahit ano pang bangko ang manghingi ng bank account details ng mga kliyente nito. Wag na wag pong magpapalok ko sa mga ito, protection na ng inyong account. Huwag po kayo maging biktima ng bank fraud. Ito po ay isang mahalagang paalala mula pa rin po sa BDO. At stress ka ba? Uminom na ng organic azay berry na mayaman sa vitamin B at may mataas na antioxidant properties na nag papalakas ng immune system ng ating katawan. Ilan lamang ito sa mga superior na katangian ng superfruit at superfood na organic azay berry premium blend na mula pa sa Amazon Rainforest ng Brazil. Ang organic azay berry premium ay mabibili sa lahat ng leading drugstores at ang freeze-dried azay capsule ay mabibili sa lahat ng 7-Eleven. Organic azay berry hotline 0922-888-7884. At mga kapatid, may magandang sabuan na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang funji na sabon. Kaya kung meron kang nakakiritang tagyawat sa mukha, nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa pa at amoy sa genital part para sa mga kababaihan, mag funji na sabon, funji hotline 0925-584-5999. Ang funji na sabon ay mabibili sa mga butika at supermarkets sa inyong mga lugar. Mga katropang driver, mag clean fuel ka na malinis at tekalidad ng auto LPG diesel at gasolina year 4 pa bukod pa dito the best pa ang service kaya ikaw at ang auto mo ipaalaga ang clean fuel mo na clean fuel quality fuel for less at ng CDO Carne Norte family robbing alcohol hindi lang pampamilya pang sports pa mi goring ng Indomie siksik ligligat at nag-uumapaw sa sarap number 1 sa puso ng mga OFW available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide at ng Cellboy Cellboy is our boy Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan. Pagoda One Minute Keratin with Argan Oil at ng Prostamen, Prostamen Herbal Data Supplement for Men. At hanap mo ba ay honest at magalang na driver malinis at bago masasakyan? Mag-grab ka na, dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. Philippine Standard Time. Ganap na pong alas 2.41 ng hapon at natatakot ka ba sa cyst, tumor at mga bukol sa iyong katawan? Baka ito ay malignant na, wag nang hintayin pang lumala, uminom na ng Santom Plus Herbal Capsule. Ang Santom Plus Herbal Capsule ay napatunay na mag-eksperto na makatutulong sa pagtunaw ng mayoma bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pang klase ng bukol. Kaya uminom na ng Santom Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo, kaya mga kapatid, bumili na ng Santom Plus Herbal Capsule. Mabibili po ito sa mga suking butika nationwide. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala. Dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. 
Importanteng mensahe para sa may asawa. Mga tol, tapos na ang mga panahon ng kabiguan. Tapos na ang mga dahilan at maging desperado pag pumalya sa pagtatalik. Ito ang aksyon, ito ang tulong. Bravo! Food supplement for men para sa mabagsik na himagsikan. With proper diet and exercise. Buhay ng rumansa, buhay ng kalalakihan. Ito daw ang arangkada na walang palya. Vroom, vroom! Bravo! Ang pagsik mo! Robin Padilla, para sa Bravo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bravo, ibalik ang bagsik. Available in Mercury Drug, other leading drug stores, and convenience stores nationwide. Mahilig ka bang magkape? Eto, baka di mo pa nasubukan. Mag-Gems 5-in-1 Coffee Mix. May halong Korean ginseng at agaricus mushroom. Para sa akin, hindi lahat ng kape may laman ang sinasabi. Kaya ang Gems Coffee, di lang basta kape. Para sa akin, Jim's 5-in-1 Coffee Mix. Kaya mag-Jim's 5-in-1 Coffee Mix ka na rin. Jim's Coffee Mix. Kakaiba ka sa lahat. Also available, Jim's 5-in-1 Sugar Free, Jim's 3 plus 1, and Jim's Black Coffee. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, teridium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin, dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Juana Prado. Ako po si Juana Prado. Marami na akong doktor na pinuntaan, hindi gumaling ang sakit ko. Nung napag-check up ako, nilisitan ako ng iBerry. Dahil sa iBerry, luminaw ang paningin ko. Salamat sa iBerry. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. For inquiries, please text iBerry hotline 0920 ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones or bato, infection, nagpadialisis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa. Subukan ang kidney care. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, infection, nagpapadialisis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa. Subukan ang kidney care. Ako si Lito Garcia, taga Quezon City, real estate agent. Padala sa ano na experience ko yung pag-ihi-ihi dahil sa pagmamaneho, masakit din ang likod ko. Inisip ko na ano na magpa-ultrasound, nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na malapit nang bumara sa kidney ko. May nag-introduce sa akin na i-try ko daw yung kidney care. May pagbabago. Pag-ihi ko, nararamdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Nagpapasalamat ako sa kidney care kasi malaking tulong sa akin. Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Introducing the all-new Isuzu N-Series Light Duty Trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines, you won't run out of hauling power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide Euro dynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the all-new N-Series lineup. Ang oras 2.46 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Omni LED Lights. Liwanag na long-lasting. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo, quality above all. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng iBerry Capsules. For healthy eyesight, take iBerry three times a day. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Kidney Care. We care, you care. Take care, Kidney Care. Radyo 5, 92.3, News FM, Balita. Aksyon, 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 News Update. Ang oras 2.47 ng hapon, narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Nabasahan na ng sakdal ng korte si detained Senator Laila Dalima ngayong araw. Ito'y para sa kasong may kinalaman sa umano'y kalakala ng iligal na droga sa New Believed Prison o NBP noong panahong kalihim ng Department of Justice si Dalima. Personal na dumalo si Dalima sa arraignment sa Muntinlupa Hall of Justice kung saan sinalubong siya ng kanyang mga taga-suporta. Ngunit sa pagharap niya sa Muntinlupa Regional Trial Court Branch 2 
1906, tumanggi si Delima na maghain ng plea kung kaya't ang korte na lamang nagpasok na not guilty plea para sa senadora. Katwiran ni Delima, ang hindi niya paghain ng plea ay dahil hindi niya kinikilala ang legitimacy and validity ng drug cases laban sa kanya. Ang DOJ sa pangunguna ni dating Secretary Vitaliano Aguirre ang nagsampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act laban kay Delima. Pero iginiit ni Delima na hindi siya sangkot sa naunang transaksyon ng droga sa bilibid at biktima lamang siya ng Administrasyong Duterte. Philippine Standard Time 2.48 ng hapon at yan ang balita mula sa Radyo 5, 92.3 News FM, Cherry Baile, San Man Kailan Man, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, 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 news update. Ang Action News Update ay inihatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo, quality above all. Ang Action News Update ay inihatid sa inyo ng iBerry Capsules. For healthy eyesight, take iBerry three times a day. Ang Action News Update ay inihatid sa inyo ng Kidney Care. We care, you care, take care, kidney care. Ang oras 2.49 ng hapon. Oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo, quality above all. Ang city o carne norte, kisado, malasa. Sa konting diskarte, malayo nararating. Pwede ipang sahog sa iba't ibang lutuin. Gaya ng spaghetti, fried rice, sopas, chop suey, omelette, tortang talong, lumpia, Aba, pagbeso. Aba, madish, karte. Iba pa rin talaga pag mabango at makarni ang ulam. Kanton, bopi, sisig, meatballs, lahat yan kayang diskartehan ng city o carne norte. Ang galing talaga ng CDO Carne Norte, ang secret sa hog ng mom na madish karte. My name is Alvin Juliano, 36 years old, and I'm a certified food and beer lover. Pero that was before. I take Liver Marine every day, and I give up all my bad habits. Thank you, Liver Marine, along with proper diet and exercise. Masasabi kong liver mo, sagot mo. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot. At hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine, gawa ito sa sili marine na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang liver marine ay naglalaman ng 250 mg of sili marine kumpara sa ibang brand na mababa ang sili marine content. Sinamaan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver marine. Liver mo. Sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag liver marine alawaraw sa lagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang liver marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Super Supermarkets and other leading drugstores, supermarkets and convenience stores nationwide. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, natadaganan ng mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. Apat na put isang taon ng kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol gawa ng pagoda Philippines hindi lang pampamilya. Pang sports pa. The stars of the universe have a land to share a powerful message. Pia Wurtzbach, Margie Moran, and Gloria Diaz. For us, being a strong woman means being able to choose the best. Never settle, even when it comes to chicken. That's why for us, it can only be magnolia. Free from antibiotic residue, hormones, and steroids. With omega-3 and raised in stress-free environments. We choose Magnolia, ang pangbansang manok.
Rafi Tulpo po, para sa mga kalalakiang edad 45 pataas for prostate health, Prostamen! Ang Prostamen na may sangkap na sao palmeto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng dalawang kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen! The natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. Isang minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda One Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for one minute. Rinse hair. Pagoda One Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Matanong ko nga kayo, ano ang paborito nating ihanda pag may birthday, binyag, o kahit anong okasyon, walang duda, pansit diba? Kahit pang araw-araw na partner sa kanin, pag nakita sa karinderya, pansit ang pipiliin kaysa sa iba. Kaya kung gusto nyo rin makasiguro na masarap, malinis at de kalidad ang pansit na kakainin ninyo, isa lang din ang nakasanay na, Comeya 3Q. Mahigit 22 years nang gumagawa ng bihon, palabok at sutanghon ang Comeya 3Q mula noon hanggang ngayon. Comeya 3Q tayo. Kamea 3Q Bihon Palabok at Sotangon Noodles ay ginagawa sa pinakamalinis at ligtas na paraan. Meron po kaming HACCP Certification at ISO Certification. Tuloy-tuloy po ang paggawa natin ng masarap na pansit para sa mga Pilipino. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, teridium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin, dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman, sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa visa ng iBerry. Isa na dito si Aleng Mila Bautista. Ako si Mila Bautista, taga Santa Maria, Nauan, Oriental Mindoro. Matagal ko ng problema itong aking mata. Nakapag matindi ang sikat ng araw, ay mamalabo ang aking paningin. Pakiramdam ko ay may puwing ang aking mata, kaya masakit at magluluha. Kaya sumubok ako ng ibire at naramdaman ko na luminaw ang aking paningin. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Malagang palala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin pang kapot sa namang uri ng sakit. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones or bato, infection, nagpadialisis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang kidney care. Kung ikaw ay may problema sa kidney, tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialisis, sakit sa pag-ihi, kidney failure, at iba pa, subukan ang kidney care. Ako si Lito Garcia, taga Quezon City, real estate agent. O dala sa ano, na-experience ko yung pag-ihi-ihi dahil sa pagmamaneho, masakit din ang likod ko. Inisip ko na, ano, na magpa-ultrasound, nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na malapit ng bumara sa kidney ko. May nag-introduce sa akin na itry ko daw yung kidney care. May pagbabago, pag -ihi ko, manaramdaman ko masakit yung pala lumabas na yung bato. Nagpapasalamat ako sa kidney care kasi malaking tulong sa akin. Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Introducing the all-new Isuzu N-Series Light Duty Trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines, you won't run out of hauling power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide Euro dynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Challenge. Visit Isuzu today for the all-new N-Series lineup. Appliances are long-term investments, so it's very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances for your home or business? At Fujidenzo, we'll let the quality of our home and commercial appliances speak for itself. With some of the biggest companies trusting Fujidenzo in their day-to-day -day operations, you will see the difference when you choose Fujidenzo for your home or business. Fujidenzo, quality above all. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingit sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. 
Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong pagoda air freshener ang aking sasakyan. Tanging pagoda air freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang pagoda air freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng pagoda air freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Alright, we're, we're back at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy at ng Prostamen, Prostamen Herbal Dietar Supplement for Men. Happy birthday to Mr. Danny Evangelista from Mami Lidia Evangelista ng Hawaii. And happy 60th birthday kay Mr. Senen Tamayo. Uh, at ganun din daw po, happy birthday dito kay Roger Gideon Benitez at magandang hapon kay Daryl Antonio at kay Mr. Dulatre and Mabalay Family. Ang pagbati po ay mula kay Gerald Casabar. At mga taga-EMS na si Noel Angeles, si Roland Santos, si Jonathan Cruz, Jonathan Baniaga, Arman Maliari at saka kay Mr. Villapando. Magandang hapon po. Thank you. Okay. At... Uh, Uy nga pala, pwedeng mag-invite bukas. Okay. Uh, sa mga gusto pong manood ng Mr. and Miss Philippine Islands, pre-pageant na namin ako ang host nun bukas. Diyan po sa Winford Hotel and Casino. Andyan po yung talent, regional, and swimwear competition. Ayan, nood po kayo mga kapatid. Sige. Okay. At uh, may bisita tayo dito ngayon, idol. Si Lola Veneranda Katampungan. Andito si Lola. Ang anak niya, ay yung babae. Mm. Um, pero gusto niyang makausap yung ama ng kanyang apo, si okay. PO2. Okay. Para nga, doon na lang niya iwan yung kanyang anak. Dahil ayaw ding iwan ni nanay doon sa kanyang mismong anak idol kasi sumama na daw ito sa isang adik. Kaya mas gusto na niyang kay PO2 ibigay yung anak, yung bata. So mas may tiwala sa kanyang manugang? Yes. Oh, ayaw ni PO2? Uh, ewan ko lang kay nanay kung... Nay, magandang hapon po. Magandang hapon din po, sir. Okay. So, so apo, bali apo, no? Apo, apo niyo. So, yung ano? apo niyo? Na seven years old. Seven years old. Gusto niyo ibigay kay P.O. to? Si P.O. to ang biological father? Yes. Sir, kasi ayaw din ni Maduros Gaya, sir. Kasi ayaw ng asawa niya. May tutong asawa po siya kay Sir Dura. Mayroon siyang? Tutong asawa po. Ah, may tutong siyang asawa? Po. Um, sabi nga ng asawa niya doon sa anak ko, ay sana mamatay na yung anak mo dyan kay Paula. Saka sana masagasaan na yan. Siyempre, masama din ang loob Sabi ng asawa ni Pio 2? Oo po. Si Amado, uh, si ano, Rodura. Pio 2, Amador, magandang hapon. Pio 2? Yes, ma'am. Sir, si Rafi Tulfo po, Pio 2. Ay, dapat nyo din po, sir. Sir, andito po si uh, Lola Beneranda. Yes, sir, yes, sir. Mother po ng inyong girlfriend. Opo, sir. May anak po kayo kay uh, girlfriend. Anong pangalan po ng girlfriend? Paula po. Ha? Paula. Paula. Paula, sir. Paula, May anak sir. po kayo kay Paula. Ngayon, ito yes, pong sir. si Paula ay adik daw po. Opo, sir. So ngayon, itong si Lola, gusto ipagkatiwala yung anak nyo ni Paula sa iyo. Kaya so yung misis mo raw ata, ayaw. Yes, sir. Pero sir, kinawasap ko na rin po, sir. Actually, yung misis ko, sir, na ano... Andito na rin lang, sir, yung panganay ko, sir. Kukunin ko na lang po siya, sir. At least, maapikato ko na rin siya, sir. At may tiraan naman kami dito sa may kampo, sir. Okay. Ang, ang concern ko lang po, sir, baka naman itong uh, misis mo pagmamalupitan itong Ay, anak po, mo kay Paula. Hindi po po hahayaan na ganun, sir. Di ba? Kasi stepmother. Yes, sir. Yes, sir. May nagsal- po, nagsalita raw kasi itong uh, misis mo na masagasaan na lang sana yung anak mo kay Paula. Hindi, sir. Hindi, sir. 
So, uh, kaya, kaya mo ang... ang concert kaya gusto kong kunin. Apo. Kaya sir, gusto ko papuntahin na lang po sila dito para ma ano niya. Ma kausap ko rin yung mama nung ay lola nung bata, sir. Okay. Sandali lang po ano, sandali sa, sa, lang po ano. Excuse me po, Pioto. Lola, wala ho ba kayong kakayahan na mag-alaga sa bata at susuporta na lang po ni Pioto? Inalagaan Para ko. sa akin po kasi, Lola, ano, kung akong tatanungin, mas karapat dapat na ikaw mag-alaga. Bakit ka mo? Dahil dito po kay PO2. Sorry PO2 ah. Uh, delikado. Delikado ang apo mo. Malaking possibility na pagmamalupitan ito ng asawa ni PO2. Dahil galing mismo sa iyo, nas, nagsalita na pala ito na Sana masagasaan nalang yung bata. Opo. Yan ha, hindi pa niya nakikita yung bata. So much more, pag nandiyan na yung bata, tapos meron sila mga anak, may sarili siya mga anak kay PO2. Baka gagawin lang niyang katulong. Lalaki ba ito, babae yung bata? Babae po sir, actually sir, dalawa po yan sila sir eh. O baka gagawin lang niyang katulong pa utos-utosan at bubugbugin niya. At, I mean, Lola, kung ako ha, hindi talaga, hindi ako papayag. Inalagaan. Alagaan mo na lang tapos susuportahan ni Pio 2. Nalagaan ko po yan, sir. Ang problema po, sir, ay wala naman po akong pera na naka-impact na para... Hindi, kaya nga. Pagdating sa pera, si Pio 2 ang magpo-provide. Sige lang siyang pangako, sir. Tapos uulang ng uulang, naghintay kami ng wala, sir. Pulo ako utang. Ah. Uh. Eh kung ganun, pwede natin idaan to sa PNP. Pwede ako umakyat sa kataas-taasan kay Jean Albayalde para magiging salary deduction. Opo, sir. Okay sa'yo yan? Opo po, sir. Yan po ang Good. gusto ko. Good. Salamat. Pio 2. Sir. No can do. Hindi. Buti naniwala sa akin si Lola. Yung, yung anak mo dito kay Paula, hindi na mapupunta sa'yo dahil malupit itong misis mo. Ay hindi sir. Ba't yun naman nasabing malupit sir? Eh may mga pananalita daw na sana masagasaan na lang yung anak, yung anak mo dyan kay Paula. Hindi sir. Hindi sir. Wala yun sir. Nag, nag-away lang sila ng ano sir. Pero kinausap ko na Mas sir. Mas kina sir. Sir. Oo. Oh. Uh, ang ano ko sir, para ano, kahit dito muna yung lola niya, kasamahan muna niya kasi may boarding house. Tsaka yung dalaga ko lang ang kasama ko sir. Teka, paano, paano? Pa- paulit, ulitin mo. Kasi yung, yung dalaga ko lang po ang kasama ko dito sir, yung anak kong dalaga lang po sir. Tapos yung lola niya, uh-huh. sasamahan na rin muna niya yung, yung anak ko sir, na dito muna sila sa boarding house sir, para makita rin. Ah, na. so ang gusto mangyari, itong si Lola Beneranda, At saka yung uh, ap, anak mo kay Paula, ano pa ang bata? Ashley po, Sir si Ashley. Okay, itong si Ashley at saka si Lola, dyan titira sa boarding house, kasama yung anak mong panganay. Ano niya na eh, hindi naman magmamalupit yun, Sir eh. Hindi, kaya nga, pero hindi kasama yung malupit mong misis. Wala, Sir, wala, Sir. Nasa probinsya po, Sir. Eh, paano mamaya kung dadalaw dyan, tapos nakita sa boarding house, palalayasin tong si Lola pati yung bata? Ay, hindi po, sir. Kasi gagawa din kami ng kasulatan po, sir, para hindi siya maano. Eh, madidisw din yung misis ko, sir. Okay. Sir, hindi sa ibig sabihin kinukonsinti ko yung iyong relasyon kay Paula. Ang sa akin okay. dito yung bata. Okay? Don't get yes, me wrong. Sir. Don't get me wrong. Mali yung ginawa yes, mo na ikaw ay nakipagrelasyon kay Paula at inanakan mo siya. Pero nandyan na yon ang aking concern ay yung bata. Sorry, sir. Naintindihan ko po, sir. Pero okay. Na lang ang po, pagmalasakit sir. ko dito kay bata... Wala akong pakialam sa iyo, wala akong pakialam sa misis mo. Dito na lang kay Ashley ang pakialam ko ngayon. Kabawa tong bata, innocent ito. Yes sir, yes sir. Sir, kaya gusto ko rin kunin, sir, adik kasi yung kinakasama nung mama niya ngayon. Saka walang trabaho, sir. Oh, yun naman ang pala. Ko, ang inaano ko, sir, baka mamaya galawin yung anak ko. Hindi ko naman ako papayag, sir. Baka exactly. Baka talaga ako ng tao, sir. Buti naman. Buti naman na isip mo yan. Alright, so yeah, ganito. Sir. Lola, payag ka ba doon sa boarding house na titira? Sir, ang gusto ko lang, sir, na si Ashley doon na lang sana sa bahay kasi may bahay din ako, sir, eh, sa Muro. Ah, may bahay din pala kayo? Opo, sir. Inalagaan ko po yan, sir, hatid sundo sa school. Ah, uh, may, akala ko wala kayong bahay. May bahay po ah, ako, bahay. sir. Eh, Pio po... may bahay pala si Lola. Doon na lang sa bahay ni Lola. Sir, wala din kasi hindi din makapagtrabaho si Lola, sir, kung andyan yung bata. Hindi nga, si Lola ang mag-aalaga. Di ba, Lola? Mag-aalagaan mo tapos supportahan lang niya? Nalagaan ko po yun, sir. Mula nung ano, prelim hanggang naging... Kaya lang gusto mo na i-give up kasi hindi nagsusuporta si Pio to. Kaya gusto mo na sana i-surrender. Naayaw ko naman. Tama? Po, sir. Oh, Pio uh, ang, Sir, ganito po. Ang request ko sana, sir, 
kukunin ko na yung bata as lang nagtatrabaho si mami kahit na weekly na siya umuwi dito and then ang ano ko sir pag nagka luwag-luwag ako kahit kunin ko na si mami sa akin na rin magtrabaho okay pero Para meron ka ano, meron ka inoffer meron ka inoffer na boarding house na kasama yung panganay mo Dala, anak yung, uh, yung, yung dalaga ko lang po sir ang kasama ko okay naman yun sir anong sabi ng panganay mong anak tungkol dito sa kanyang half sister. Okay lang naman daw siya kasi wala namang kasalanan ng bata sir, eh. supposed to be eh, wala okay. siyang ano sa Okay ba sa um, yun lola? Kasi kung okay sa yun, din kakausapin ko yung MSWD gagawa sila ng assessment doon sa boarding yes, house. Yes, 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 sir, sa Del Sandel Pioto, sa Del, Del, Del Pioto si kinakausap ko si Lola Sorry Sara. Lola, inspeksyonin po ng MSWD yung living condition yung uh, interviewin yung anak ng panganay, interview si Piuto, tapos titignan yung tirahan, kung maayos, at kapag nakita ng MSW na okay, igugo nila. Ganito po kasi, sir. Ako may bahay sa Murong. Ako pong naghalaga niya sa bata, tinsundo sa school. Nag-aaral po siya ngayong grade to. Hmm. Uh, ito naman siya, Madur. Itong sinasabi niya na boarding house sa anak niyang panganay, sabi nga niya doon kay Maria, nahirapan na nga daw siya mag-upa. Kasi yung, ewan ko, hindi ko alam, 5-4-5 yata ang upa. Sabi ko, eh ba't naman kami dalhin doon, eh, nag-aaral yung bata. Simusun niya, ilipat. Sabi ko, eh kung gusto niya, sabi ko, doon na lang si Asli. Ako na lang mag-alaga hanggang, ano, magpadala na lang siya buwan-buwan para may, mayroon na akong pambili sa kay Asli pagkain, pagsuporta sa school. Sabi ko, inalagaan ko naman. Ah, sabi ko, okay. ayun sa bahay naman ka ako, kung, ano, hindi mag-sideline okay. Sige po, ako. sige po. Uh, dyan na lang po pala sa inyo dahil nag-aala pala yung bata. Ano? Opo, sir. Ilan ba sila? Ilan ba yung anak? Dalawa po yan, sir. Ang isa, ang dinidinay niya, nasa probinsya. Four years old po, sir. Babae din siya. So, dalawang anak ni Kipola? Opo, sir. Yung isa, hindi niya inako, sir. Ito lang isang inako niya. Yung isa na sa Bisaya, inano ko sa Ah, uh, Sir. Patay ka, malas mo. Papasok sa eksena. Ipapa-DNA test natin yung nasa Bisayas. Ako sir. ang gagastos. Kapag napatunay na anak mo yun, susuporta mo yung dalawa. At ilalakad ko sa kamkrame na gagawin sa salary deduction. Sir, uh, ang kwento kasi sir, kukunin ko na yung bata sana sir. Na, Hindi, sir ano, eh. para kasi ang ginagawa sir paminsan, ang anong ko naman sir, pag nagpapadala ako doon sa mama niya dati sir, kinukuha naman ng kinakasama Hindi, niya sir. Hindi sir eh. Hindi sir eh kasi una nag-aaral yung bata. Isa yan. Pangalawa, yung bata natutunan na siyang mahalin si Lola at komportable na siya dito sa kay Lola. Ngayon, magkakaroon ng bagong environment sa isang environment na kung saan hindi pa niya kilalang lubos itong half-sister niya. Actually, hindi pa niya kilala. Ngayon pa lang niya makikilala. Pangalawa, andun pa rin yung posibilidad na dadalaw dyan yung misis mong malupit. Ha? Pag mamalupitan itong bata, pag nakita, siyempre, karapatan niya, dadalaw niya yung boarding house, dadalaw niya yung, yung anak niyang pangana, anak niyang pangana. Pag nakita niya yung itong bata, Iinit ang ulo niya, eh baka masambunutan niya at masakta niya itong bata. Hindi naman, sir. Uh, uh, pag ano, sir, kasi ang ano ko na lang pag may pagkakataon na ano, sir. Hindi, sir. Ganito gagawin natin, sir. Na si Mami, sir. Sir, sir. Sir, Lola, yung nasa yung bata? Yung... Na, iniwag ko po, Na, yung isa, yung isa pa sa Bisayas? Ah, yung isa po sa... Ipa-DNA test natin? Uh, po, sir. Piyoto, yung nasa Bisayas, ipa-DNA test natin? Sige, sir. Sige po. Okay. Ako pong gagastos. Kapag napatunayan na yun ay anak mo, kailangan suportahan mo rin. Sige sir, sige sir. Dalawa. At ito po ilalakad ko sa kamkrame. Sige, And believe sir. me, lahat po ng connection ko in a legal way, talagang bubulabugin ko na para itong dalawang pobre mga bata na dinala mo sa mundo na walang kamuang-muang eh mabibigyan ng maayos na suporta. Yes sir, yan ang, ang gusto kaya nga po gusto kong kunin yung bata ngayon sir Hindi. para dito na lang mag sir. Hindi ko na gusto. Okay na sana sa akin noong una eh, pero narinig ko na nagsalita yung misis mo na masagasaan na sana yung bata. Eh doon sabi ko hindi. So Pio to? Yes, sir, ang kwan ko rin kasi Pio to. Uh, kailan kayo uh, kailan huli nagbigay ng suporta sa si Pio to? 
Hindi ko po alam sir nito na sa pa, sa papel po diyan sir nung January ata yun nung sa papel ni Paul kasi napunta din yung nanay diyan nung kasi sabi niya lagaan daw yung bata yung pala pinabiyaan niya kaya kinuha ulit ng nanay yung nanay ng bata wala na sa akin hindi ko hindi ko pinatira sa bahay ko kasi nag-asawa ng drug addict Okay sige po Kaya ako na lang ang nagalaga sa bata kaya sabi ko Sabi daw nito ni Husgayan naman kay Mari magpadala wala naman pinapadala po sir ako ko kawawa doon Tawagan mo ng income crime audit Tawagan mo ng admin o oh, o oh. Tawagan. O oh, sa office ni Jel, uh, Jel Sermonia. Sige, good. Good. Okay. Makinig ka, Pioto. Makinig ka ng husto. Makinig ka ng husto. Ito na yung bangungot mo ngayon. Gagawa-gawa ka ng kablastugan. Tapos ngayon, hindi mo kayang harapin. Ano kang klasing lalaki? Kawawa naman yung dalawang anak mo. Dinala mo sa mundong ito. Tapos maghihirap. Di ba? Aya mong... Bugbugin ka ng misis mo, araw-araw, walang pakialam, sambunutan ka, tadyakan ka, balian ka ng buto ng misis mo, sakaling ka. Hello, sir. Hello, Pero wag madamay itong dalawang pobre bata. Hello po. Walang kamangmang. Yes, sir. Sir, ah, ang ano ko lang din <coughs> po sana, sir. Kaya nga gusto kong kausapin si Mang. Actually, galing po dito sila last two weeks na, sir. Pumunta po sila dito, sir. Binigyan ko naman. Ang gusto ko lang po, sir, Wag nilang ipahawak sa mama niya, sir, ng bata. Kasi kinukuhanan ko. Actually, galing din sa lola niya yan, Hindi, sir. Sir, makinig ka, sir. Makinig ka. General Rodel Sermonia. Uh, Magandang hapon po, General Sermonia. Sir. Oh, anong dapat ang... General, maganda hapon po. Yes, Kuya Rafi. Magandang hapon po. po. Sir, andito yes, po sir. si Lola Beneranda. Apo. Uh, yung apo niya po, Nasa pangalaga niya ngayon, hindi po nakakatanggap ng tamang suporta mula kay P.O. 2 Amador Jusgaya. Si P.O. 2 po ay married, pero anak niya po ito sa, laba, sa, sa labas. Ngayon, ito pong bata, gusto na sana isurrender ni Lola dito kay P.O. 2. Kasi anak na matalaga ni P.O. 2 to dahil yung, yung nanay eh, nakapangasawa ng adik. Kaya sabi ni Lola, sige isurrender na kay P.O. 2. Ngayon, malaman-laman ko, eh, ito po palang misis ni P.O. 2 Suklam na suklam sa bata. Sabi pa raw, eh, pag nakita ko yan, pasasagasaan ko yan. So sabi ko, wag. Mula ngayon, yung bata na lang, si Lola mag-aalaga, pero siguraduhin na si P.O. 2 magbibigyan ng sapat na suporta. Gusto ni Lola alagaan po yung bata, uh, General Rodel. Ang sisti, okay. ito si P.O. 2 kasi, hindi nagbibigyan ng suporta. So sir, obligahin natin to salary deduction na yung sweldo ni P.O. 2, kakaltasan, dederecho kay Lola, guardian nitong bata. Um, kung meron po siyang ka, ka, ka papel na talagang sa po siya, ay meron pong salary assignment na tinatawag kasi anak niya naman po niyan. Uh, sa batas po sa akin natin ngayon, legitimate or legitimate, ay may karapatan po sila sa sweldo ng kanilang magulang. Ay, salamat. Tapos meron pa, dalawa kasing anak pa ni ano ni Pio to, sir. Meron pa siya anak doon sa Visayas na dinidinay niya. Sabi ko, ako nang gagastos, ipa-DNA test yung sa Visayas. Kapag napatunay na anak din niya yun, eh, isusuportahan din ni Pio to. So sir, pupunta kami sa inyong tanggapan. Uh, kasama po si Lola at pagharapin po si Pio to at saka si Lola. Pag-usapan po yung uh, proper uh, suporta, yung arrangement para doon sa bata, ano po, General Rodel. Uh, basta po may katibayan na talagang anak niya po yung bata, a certain person said, from the salary of a policeman ay may assign po sa anak niya. Ayun. Ito po yung tinatawag natin na salary of assignment. Ay, okay. So sir, okay. para mapa... Ah, sandali lang po. Ah, Lola, sino ba nasa birth certificate ng mga bata? Si, si ano po, sus guy, nakapilido sa kanya hanggang ngayon. Kay Piuto? Opo, sir. Oh, nakapilido po kay Piuto yung mga bata, yung isa, pero po yung isa nasa Visayas. Ayan po yung isa sa katibayan na kung nakapilido po sa kanila maliban po sa DNA, Saan po, sir, naka-assign yung PO1 or PO2? Uh, sa Special Support Batalyo ng SAF, General. Ng SAF? Opo. Ah, na, dito lang po sa Maestro Manila pala sila. Opo, opo. Ganun lang po, sir. Dumulog po sila sa uh, opisina ng SAF at hanapin po yung uh, finance officer doon para maaksinan po ng ating finance officer. Ay, salamat, salamat. General Rodel, sobrang thank you, General Rodel, ha? Finance. Uh, pwede niyo pong hanapin si Major Don Pedro Don sa NCR Finance. NCR Finance. Okay. Opo. Sige. Pero timpla niyo na po para pagpunta namin. Okay na. Sige. 
Yes, sir. Salamat na, General Rudel. Thank Maraming you. Maraming salamat din po, Kaya Rapi. Thank you po, thank you po. PO2. Ano po, sir? Oo. Oh, pupunta na kami sa finance office ninyo. Umpisa na po yung uh, gawin na pong uh, uh, official yung salary deduction para sa dalawang bata. Umpisa muna doon sa naka, nakalagay sa birth certificate. Yung pangalaw sa Visayas, Lola, dali mo rito. Tapos ipadinates natin. Sir, wala ang... Pag may pera na po, sir, kukunin ko. Andun. Pamasayaan ko po. Sige po. Pamasayaan ko yung hmm. bata. Nandun po sa mas bati po. Sige, mas bati. Pamasayaan Opo. natin. Padinitest. Magpadinitest ka, Pio, to. Okay, sir? Sige, sir. Sige po, sir. Ako na magagastos. Hindi naman ikaw, eh. Pasalamat ka. Ako magagastos, <coughs> eh. Okay? Okay, sir. Pag ano, ano, na anak mo yun sa DNA test, ibibigyan namin sa klame yun para, eh, yun, isasama doon sa salary deduction mo. Okay, sir? Sige, sir. Okay lang, sir. Salamat po, Pio, to. Sir, dito na lang po sana, sir. Apo. Kasi, sir, actually, galing po last, last week po dito, uh, two weeks ato to three weeks yan, mama ng, ay lola ng bata, tsaka yung anak ko, sir. Opo, sir. Nagbig, nagbigay po ako, sir. Sir, pwede mag-comment ng concert, suggestion ko lang kayo. Ang kinagawa ko, sir, kaya last po, hindi po ako nagbibigay na ng pera doon sa mama niya. Pag dumidiret sa mama ng bata, sir, Nalalaman ko rin diyan sa kay ma, kay Mother Bini na yung pera na iba kinukuha ng kinakasama ng mama ng bata, sir. Eh sabi ni Lola wala daw. 'Di ba Lola sabi mo walang binibigay? Meron, wala. sir. Kaya wala. nga nagtaka nga ako, sabi ko nga sir eh. Kasi sir, ah, kumbaga verbal na namin noon yun, sir. Ngayon, nagsabi ako, nagpadala ako ng ganito miya. Wala, kahit 1,000 lang yung binigay, 2,000. Sabi ko nagpadala ako. Yung pala nalaman ko, sir, nagganoon na pala eh. Hindi ko rin alam na buntis noon yung concert na may kinakasama pala. Kaya pala ganun yung ginagawa, sir. Tapos, last month, sir, itong July lang, sir, before July, pinapunta ko silang maglola dito, sir. Binilan ko ng gamit, tsaka binigyan ko ng pera yan, sir. Sir, Hello? nagpunta po kami nung July 30, sir. Sabi niya, pupunta kami, magbigay ng pera. Sa katotoo po, sir, sabi niya, bilan ng gamit, binilan niyo yung bata ng... Sapato sa sidewalk, 150, sira na po ngayon. At saka yung pirang binigay, tama lang namin pamasahe ni... Hindi po sa kanya galing yun. Hiniram, sabi ni Mare, sa kanya po galing yun. Hiniram, walang binigay hindi, sa... Kaya nga, Lola, hindi. Huwag tayong makinig ni Kapiuto. Hiniram ko po yun. Kapiuto, pwede kang magsalita, magsalita. Walang problema. Magsalita ka hanggang sa maghapon magdamag. Pero ito na po. Uh, gagawin na lang po official salary deduction. Sinabi po ni General Rodel. Pupunta kami sa Pinas officer mo. Okay, sir? Yun na lang po. Sige po sir, para pa, ano, at least gusto ko, mang, mang, ang ganito na lang sir, ang, ang gusto ko sir, kasi kaya pinukuha ko yung bata, diretso sana sa bata na lang sir, kasi sa lola din niya sir, paminsan pumupunta yung anak ng... Hindi sir, <coughs> ganito sir, mama, sir, sir ganito ano, sir ano, kum- kasi pag salary deduction, ang Pinas office ninyo magdidetermina kung ilan ang anak mo, tapos paghati-hatian yan. Yes sir, okay? yes sir. Kung magkaning sweldo mo sa PNP, Paghati yan, i-divide-divide yan. May percentage yes, sir, yes, sir. yan para doon sa mga illegitimate. Yes, sir. Okay? Uh, so yes, ngayon, sir, uh, ngayon, isong sa dalawa, ang problemahin mo, mag-ready ka sa dalawa. Kasi as soon as possible po, pamasayaan ko yung nasa Visayas. Pagdating dito, papadin it is KPO2. Pag sa kanya yun, hmm. panagutan niya. Pag hindi sa kanya, di, wala. Okay lang. Okay? Sige. Salamat po, PO2. Magandang hapon po sa'yo. Ganun ang Lola. Okay? Salamat po, sir. Okay, at ito po ay isang mahalagang paalala pa rin mga kapatid. Uh, mula po sa BDO, sa mga BDO clients na hindi pa nakukuha ang inyong pong bagong EMV debit card, magpunta na po sa branch of account ninyo upang kunin ang inyong EMV debit card. Kung natatanggap ang inyong sweldo, gamit ang BDO ATM card magpunta sa inyong company HR para malaman kung paano makukuha ang bagong EMV debit card. Yan po ay isang mahalagang paalala mula pa rin po sa BDO. At stressed ka ba uminom na ng organ as a berry na mayaman sa vitamin B at may mataas na antioxidant properties na nagpapalakas ng immune system ng ating katawan. Ilan lamang ito sa mga superior na katangian ng superfruit at superfood na organic as a berry premium blend na mula pa sa Amazon Rainforest ng Brazil. Ang organic as a berry premium ay mabibili sa lahat ng leading drugstores at ang freeze-dried as a capsule ay mabibili sa lahat ng 7-Eleven. Organic as a berry hotline 0922 888 
1.4. At ang bagay rin pong ito ay niyatid sa inyo ng JNT Plastic Wear, ang paborito mong plastic. Sumubaybay sa JNT Plastic Wear Facebook para po sa mga exciting contest promos at mga bagong produkto. At ng Wencha Spa Center with Eat All You Can Buffet, Shabu Shabu and Drinks at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wencha Management sa kanila pong mga kliyente na ang litim mo lamang pong Wencha ay matatagpuan sa so Wencha Pasay at Wencha Timog at sila po ay certified na may IPO. At mga kapatid, may magandang subo na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimple sa mukha. Ito po ay ang fungi na sabon. Kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa mukha, nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part para sa mga kababaihan, mag-fungi na sabon. Fungi hotline 0925584599. Ang fungi na sabon ay mabibili sa mga butika at supermarkets sa inyong mga lugar. At hanap mo ba ay anas at magalang na driver malinis at bagong masasakyan? Mag-grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. Philippine Standard Time. Ganap na pong alas 3.22 ng hapon itong oras na ito ay niyatid sa inyo ng Santom Plus Herbal Capsule. Ito po ay may taglay na antioxidant at anti-tumor properties na tumutulong para maiwasang tubuan ng bukol ang ating katawan. Santom Plus Herbal Capsule, mabibili po ito sa mga suking butika nationwide. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala. Dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. The best gasoline in the country is from Petron. The only 100 octane. The only Euro 6. Petron Blaze 100 Euro 6. Formulated with tri-action advantage. The highest octane. The cleanest gasoline. The best in the Philippines. Petron Blaze 100 Euro 6. The best gasoline in the country. Experience best day at Petron with Petron Blaze 100 Euro 6, the country's only 100 octane Euro 6 gasoline. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, teridium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin, dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa visa ng iBerry. Isa na dito si Aleng Mila Bautista. Ako si Mila Bautista. Taga Santa Maria, Nauan, Oriental Mindoro. Matagal po ng problema itong aking mata. Nakapag matindi ang sikat ng araw, ay mamalabo ang aking paningin. Pakiramdam ko ay may puwing ang aking mata. Kaya masakit at magluluha. Kaya sumubok ako ng ibire. At naramdaman ko na luminaw ang aking paningin. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Malagang palala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin pangkapot sa namang uli ng sakit. Ang oras 3.24 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Hardiflex. Isa lang ang totoong Hardiflex. Tibay ng tunay. <sighs> Ang hindi ng tulog, no? Salamat sa Hardiflex, ang cement board na resistant to fire. Kaya para sa walls at ceilings, sigurado at kampante ka rito. Si Kuya Kim po. Para sa akin, Hardiflex lang. Tibay ng tunay. Hardiflex, isa lang ang totoong Hardiflex. Tibay na tunay. Ang aksyon news update ay hatid sa inyo ng Isuzu, your responsible partner. Radyo 5, 92.3 News FM, Balita. Aksyon, aksyon, aksyon. News update. Ang oras 3.25 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Agad pinaimbestigahan ni Manila International Airport Authority General Manager Edmond Real ang reklamo ng paggawala ng mga pasalubong ng mga delegado ng World Championships of Performing Arts Philippines o W. Copa sa Naiya. Ngunit nilinaw naman ni Monreal na hindi dapat ang airport ang agad na sinisis, sinisisi sa tuwing may mawawala sa bagahe ng mga pasahero. Gate nito dapat na ipinararating sa kumpanya ng sinakyang eroplano at hindi sa mga kawani ng paliparan lalo na sa social media ang sumbong o reklamo sa mga nawawala o nabuksang bagahe.
Nabatid naman ng opisyal na ang mga delegado na nawala ng kanilang mga pasalubong ay hindi rin nagre-reklamo sa pamunuan ng sinakyan nilang eroplano. Una nang nais sa publiko ang insidente sa pamamagitan ng mga tweets ng singer na si Jed Madela na may mga pasalubong na nawala sa naiya. Naglita niya si Madela at sinabi na nagtipid ang mga delegado para may maipambili lang ng pasalubong at pagkatapos ay nanakawin lang ng mga walang puso sa airport. Ayon sa singer, bukas at sira ang lock ng mga bagahe ng ilan sa mga delegado. Philippine Standard Time 3.26 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5, 92.3 News FM, Jessica David, saan man, kailan man, kapatid. Higit sa balita, aksyon. Aksyon, 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 news update. Ang aksyon, news update ay inihatid sa inyo ng Isuzu, your responsible partner. Binatay niyo pa lang ako noon, madalas, naipit, nasusugatan, natadaganan ng mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. Apat na put isang taon ng kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ako po si Julian Marquez, 48 years old. Mahilig akong kumain ng mga oily foods. Nagising ako sa katotohanan na kailangang alagaan ng atay ko. Liver Marine, araw-arawin ang pag-inom. Kaya liver mo, sagot mo. Mahalagang paalala, ang liver marine ay hindi gamot. At hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine, gawa ito sa sili marine na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang liver marine ay naglalaman ng 250 mg of silimarine kumpara sa ibang brand na mababa ang silimarine content. Sinamaan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver marine, liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-liver marine araw-araw sa alagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang liver marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drug stores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Ang Organic Acai Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa namang uri ng sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa utas, ang nakita po na may bukol daw po ang aking ubare. Meron niya pong Santon Plus na pwede sa mga bukol-bukol, kaya uminom po ako. Ngayon, nawala po yung bukol ko. Mag Santon Plus Herbal Capsule na mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Tanggal ang mga sakit, kalusugan ay manunumbalik. Mabibili sa mga butika nationwide. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0947 614-9971 Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingit sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong pagoda air freshener ang aking sasakyan. Tanging pagoda air freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang pagoda air freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaayaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng pagoda air freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury Drug Stores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Isuzu, your responsible partner. 
ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones or bato, infection, nagpadialisis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa. Subukan ang kidney care. Kung ikaw ay may problema sa kidney, tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialisis, sakit sa pag-ihi, kidney failure, at iba pa, subukan ang kidney care. Ako si Lito Garcia, taga Quezon City, real estate agent. Padala sa ano, na-experience ko yung pag-ihi-ihi dahil sa pagmamaneho, masakit din ang likod ko. Inisip ko na, ano, na magpa-ultrasound, nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na malapit ng bumara sa kidney ko. May nag-introduce sa akin na itry ko daw yung kidney care. May pagbabago, pag -ihi ko, manaramdaman ko masakit yung pala lumabas na yung bato. Nagpapasalamat ako sa kidney care kasi malaking tulong sa akin. Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talaga ang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Jim's Cafe Clara Coffee Mix L Maca. Ang kaping may sangkap ng Maca Extract na kilala sa tawag na Peruvian Ginseng na nagtataglay ng essential amino acids, calcium at saponins terpenoids. Ang Jim's Cafe Clara L Maca ay nagpapaganda ng cellular function sa katawan, pinapasigla ang fertility hormone ng lalaki at babae, nagpapatibay ng buto, tumutulong sa pagbuo ng muscle, nakakatulong sa pagpapalabas o pag-expel ng plema, pampalakas ng immune system at anti-inflammatory. Kaya subukan nyo, Jim's Cafe Clara Coffee Mix El Maca, ang kape na mas pinainit at bubuhay sa inyong pakiramdam. Available sa lahat ng leading supermarkets, groceries, convenience stores and drugstores nationwide. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, teridium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin, dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Isuzu, your responsible partner. Importanteng mensahe para sa may asawa. Mga tol, tapos na ang mga panahon ng kabiguan. Tapos na ang mga dahilan at maging desperado pag pumalya sa pagtatalik. Ito ang aksyon, ito ang tulong. Bravo! Food supplements for men para sa mabagsik na himagsikan. With proper diet and exercise. Buhay ng romansa, buhay ng kalalakian. Ito daw ang arangkada na walang palya. Vroom, vroom! Bravo! Ang pagsik mo, Robin Padilla, para sa Bravo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Bravo, ibalik ang bagsik. Available in Mercury Drug, other leading drugstores, and convenience stores nationwide. Uh, ang hindi ng tulog, no? Salamat sa Hardy Flex, ang cement board na resistant to fire. Kaya para sa walls at ceilings, sigurado at kampante ka rito. Si Kuya Kim po. Para sa akin, Hardy Flex lang. Tibay ng tunay. Hardy Flex, isa lang ang totoong Hardy Flex, tibay na tunay. Gaano tatagal ang ilaw mo? Three months? Six months? Kapag yan lang ang kaya ng ilaw mo, that's a bad idea. Dapat up to ten years. Omni LED Lights, may power last technology na kayang tumagal ng ten years base sa limang oras sa paggamit kada araw. Tipid! That's a brilliant idea. Ryan Goncillo po, para sa liwanag na long lasting. Omni LED Lights Omni LED Lights Liwanag na long lasting My name is Alvin Juliano 36 years old and I'm a certified food and beer lover Pero that was before I take liver marine every day and I give up all my bad habits Thank you liver marine along with proper diet and exercise Masasabi kong liver mo, sagot mo Mahalagang paalala, ang liver marine ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit Liver marine, gawa ito sa sili marine na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis upang mabawasan ang mga lason sa katawan dulot ng matatabang pagkain at alkohol Hall. Tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang liver marine ay naglalaman ng 250 mg of silymarine 
kumpara sa ibang brand na mababa ang silimarine content. Sinamaan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver marine, liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag liver marine araw-araw sa lagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang liver marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drug stores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Hinahanap niyo ba'y bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik. Iwas multa. Iwas hold the pass down. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya, mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Kanado ako! ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, infection, nagpadialisis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa. Subukan ang kidney care. Ako si Kathleen Alaer, 59 years old businesswoman from Marikina City. Matagal na akong may problema sa pag-ihi dahil mahilig akong kumain ng maaalat. Kaya tirap ako sa pag-ihi. Minsan may nag-recommend sa akin tungkol sa kidney care kaya sinubukan ko ito. Sa tulong ng masusustansyang pagkain at healthy lifestyle, pagkonsulta sa doktor at pag-inom ng kidney care, ito ay nakakatulong upang unti-unting nagiging masigla ang aking katawan. Salamat sa Diyos at sa kidney care. Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglaboy ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, teridium, astigmatism, pagluluha, paglaboy ng paningin, dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Ako po si Julian Marquez, 48 years old. Mahilig akong kumain ng mga oily foods. Nagising ako sa katotohanan na kailangang alagaan ng atay ko. Liver Marine, araw-arawin ang pag-inom. Kaya liver mo, sagot mo. Mahalagang paalala, ang liver marine ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine, gawa ito sa sili marine na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang liver marine ay naglalaman ng 250 mg of sili marine kumpara sa ibang brand na mababa ang sili marine content. Sinamaan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver marine, liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag liver marine araw-araw sa lagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang liver marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drug stores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Buhok na freezy? Hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. Isang minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda One Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for one minute. Rinse hair. Pagoda One Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Santon Plus Herbal Capsule. Darling, masula po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultas, nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus na pwede sa mga bukol-bukol, kaya uminom po ako. Ngayon, nawala po yung bukol ko. Mag-Santon Plus Herbal Capsule na magbibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Tanggal ang mga sakit, kalusugan ay manunumbalik. Mabibili sa mga butika nationwide. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0947-614-9971.
Appliances are long-term investments, so it's very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances for your home or business? At Fujidenzo, we'll let the quality of our home and commercial appliances speak for itself. With some of the biggest companies trusting Fujidenzo in their day-to-day -day operations, you will see the difference when you choose Fujidenzo for your home or business. Fujidenzo, quality above all. Ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones or bato, infection, nagpadialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa. Subukan ang kidney care. Ako si Kathleen Alaer, 59 years old businesswoman from Marikina City. Matagal na akong may problema sa pag-ihi dahil mahilig akong kumain ng maaalat. Kaya hirap ako sa pag-ihi. Minsan may nag-recommend sa akin tungkol sa kidney care kaya sinubukan ko ito. Sa tulong ng masusustansyang pagkain at healthy lifestyle, pagkonsulta sa doktor at pag-inom ng kidney care, ito ay nakakatulong upang unti-unting nagiging masigla ang aking katawan. Salamat sa Diyos at sa kidney care. Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. When it comes to healthcare, choose the one that is big on health. Coco Life Healthcare has a big number of accredited world-class hospitals equipped with the latest medical facilities, big number of clinic partners, and top caliber physicians trained to provide the best medical care. Coco Life Healthcare, we're big on health. Coco Life, we're big on life. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, teridium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin, dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Juana Prado. Ako po si Juana Prado. Marami na akong doktor na pinuntaan, hindi gumaling ang sakit ko. Nung napacheck up ako, nilisitan ako ng iBerry. Dahil sa iBerry, luminaw ang Paningin ko, salamat sa iBerry. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. For inquiries, please text iBerry hotline 0920 Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones or bato, infection, nagpadialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang kidney care. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo. Wanted sa Radyo. Wanted sa Radyo. Alright, balik na po tayo mga kapatid sa uling bahagi ng Wanted sa Radyo. At meron po tayong dalawang bisita. Actually, marami daw to kanina. Okay. Umuwi na kasi yung iba. Pero dalawa po silang andito si Alan Sige. Arches. and si Daniel Gomez para i-reklamo right. yung kanilang kumpanya tungkol yes, daw po sa mababang pasweldo sa kanila at wala rin benepisyo. Okay. 445 pesos a day at uh, NCR po ito, no? Kapos. Okay. 512. Dami pa rin matitikas na ulo ng kumpanya, no? Wala pa kasing nakukulong, eh. Mm -mm. Dapat kinukulong mga ito, eh. Para masampulan. Hanggat wala kasing mga nasa sampulan. Magbabaka sakali ito eh. At ang palagi nila palusot, eh, pumayag naman sila. Sinabi mm -hmm. naman namin sa kanila. Maliit naman kasi ang kita namin. Oo. Oh, oh. Andami... Maling sagot yan. Kailangan 512 agad-agad sa umpisa pa lamang dahil yun ang nasa batas. Magandang hapon po sa inyo, Sir Alan, Sir Daniel. Ano po mga trabaho nyo sa MG Construction? Ako po isang lead man. Lead man. Apo, Sir. Kayo po naman, Sir Daniel? Ako po ay isang mason po. Mason. O, oh, di ba mason, dapat mas mataas-taas yan na sweldo. 445 pesos kada araw. Ano lang yan po? 450 po, sir. Ako po. 450. Ilang oras po? 8 hours po, sir. Okay, 8 hours din po kayo. Opo. Bakit hindi po 512? Nasabi niya ba sa inyo ng kumpanya? Ano bang rason at hindi niyo ba kinumpranta at sinabi... 512 na po ngayon ang minimum. Bulacan rate daw po, sir. Provincial rate. 
Saan po ba kayo nag-construction? Sa Amaya Escape po. Saan po ito? Sa Santa Maria, Bulacan po. Ah, Bulacan. Opo. Okay. Salita ko ng salita dito. O, dito. And Carol, hindi niyo ako... So, hindi ito pala NCR? O, oh, hindi ko alam kung magkaan sa Bulacan. Kasi It's kung NCR, nyo. 512 talaga. Nako, mga ineng. Sir, mawalang gana na lang po mga pagsalita po, sir. Sa Tinan amin naman po, hindi naman po rin tungkol lang po sa minimum rate. Tungkol din po sa mga ibang, ano, sa mga SSS, PhilHealth, pag-ibig. Sa po okay. yung mga holiday rin po, sir. So, wala kayong man, SSS? Wala rin po, sir. PhilHealth? Apo. Pag-ibig? Apo. Okay. 13 month pay? Wala po. Wala po, sir. Eh, hindi lang talaga sa minimum. Pero, Siyempre sa minimum din, kailangan din yon Dahil araw-araw kung i-compute mo yan, malaki-laki din yan. Kung is, ilan buwan na ba kayo taon nagtatrabaho? Four years na po ako, sir. O. Oh. Eh kung i-compute mo yan, difference between my minimum at saka yung sa tinatanggap niyo na below, minimum. Malaki-laki sa ano yan. Carol and Odette, mga neneng, sinek nyo na sana kung magkaroon rate sa Bulacan. Pero main office pala nyo kasi, Ortigas. Kaya dapat, di ba? Hindi, paano bang patakaran ito? 380 daw sa Bulacan, pero yung kanila main office is Ortigas Pasig. Hindi. Kung sa... Ayun, paano tawagan ba? natin yung dolik. Oo. Saan ba yun? Kung saan ba yung main office o kung saan sila nagtatabaho? Nagjujuti, oo. Nagjujuti. Apo, sir. Yan, dapat, dapat inaalam nyo muna. Ngayon pa natin alamin. Oh, sige, Nis, ikaw muna magsalita. Masakit na yung lalamunan ko kanina pa. Mm-mm. Sige, salita ka, Nis. <laughs> okay, so, <laughs> asa na yung ibig ng mga kasama? Sila Odette, eh, wala eh. Iniintay so, tayo magsalita ng salita. Salita ka rin muna ng salita. Sila <laughs> ang pinakahabol pala nila dito yung mga beneficyo din, aside from dun sa minimum rate. Hindi, pero importante dito, Nins, kung hindi nasusunod yung minimum wage nila, malaki-laki din yan. Kung tama yung sinasabi mo hmm, na Manila rate, NCR rate, dahil dito yung office nila, o, oh, 455 sa 512, eh, magkano yan? Magkano yung difference? Uh, 67 oh. ba? O, oh, tapos i-times, ano mo yan? Times 4 years. Oo. O, di ba? Apo, sir. Tapos, 13 month pay, wala pa. Wala po. O, oh, times 4, 4 years na 13 month pay. O, oh, malaki No holiday yan. pay pa daw. No holiday pay pa? Wala po. O. Oh. Di ba? May pasok po, pero yung regular payment lang daw po. Ay hindi. Pag holiday, pinapasok kayo, ibang rate yun. Opo, sir. Mm. Unless pag sinabi na malakanyang working holiday, di ba meron yung tinatawag na working holiday? Mm-hmm. Holiday ngayon pero working holiday. Oo. O yung mga regular holiday na tinatawag. Unless may special holiday. Iba pa yung rate noon. Eh, may ang mga... usuratan nilang dalawa, bumati ka ng bumati nis. Eh, mabati na lang ako. Ubusin mo nalang hanggang alas 5. Bumati tayo. Hanggang kumuha tayo sa oras nila, Nanay Christy. Bumati ka lang. Inaatan gusto nila, Odette. Sige. Oh, wala lang. pang... Oh, sige, babati mo na ako. Si Ma'am Hilda daw, Vanessa, and all staff ng Mulin Accessories sa Kuwait. Magandang hapon. Kasama sige. si Mary Jane Colaho. Ang alamin nyo kasi una, kung tama yung sinasabi ni Odette, ay ni ninya. Diba? Na makating office sa Bulacan o Tigas office sa Bulacan ng trabaho, anong rate bang gagamitin? Pangalawa, magkano ba ang rate ngayon sa Bulacan? Hindi pa alam. Ta- tinata- Mukhang hindi pa ready. Tinatawagan pa raw. Oo, sige. Bati off. ulit. Oh, bati ulit. Yan ang gusto nila. Si Maribet <laughs> Colaljo. Ayan, magandang hapon. At saka si Jollibee Cabigas, mga kapatid daw po ito ni Mary Jane Colalio. At saka si... Uh, Uh, Com Labaw and Augusto Pestano ng Maynilad Central Depot. Ma'am, pwede po magana hapo. Sige, nagsasalita sir. Sige, yes sir. Sir, eh, maulanggana lang po Opo ulit. sir, opo sir. Kasi po, hindi na po kami pinapapasok sa company namin. Ayaw rin po kami bigyan ng clearance para makapagtrabaho sa iba. Bali, hindi na kayo pinapapasok. Hindi na Kaya po. Kaya ibig sabihin, sibak na kayo. Eh, yun na nga po sir. Eh, kung sibak na kayo, NLRC to Odet. Oo. Oh. Oo, kasi ano bati ka ulit, Nis. Tanggal na pala. O, bati, bati po ulit. ulit. Si Arnel G. Balimbin. Ilan tao tayong magkasama? Hindi nyo pa. <laughs> mga taga Camarines Norte, si Joey Apuon, oh. Maylin Apuon, Apo, Jean Mark. Apo, bati ano? Mga taga Kumbao Farmers. Ah, Kumbao Farmers, oo nga. Tama. Sige, sino pa, Nis? Magandang hapon. Okay, eto po. Uh, mga taga... 
California, USA, sa si Semeron Park, California, USA, si Virgilio Orensha. Sige, Maganda bati lang. I-pull out daw muna. Papalam pa tayo kay Nanay Christine, babati tayo. Nanakaw tayo ng oras na iba, bati, yan ang gusto nila. Sige, bati lang. Sige, Sige lang. pull out daw muna para ha? kasi hindi pa ready. Sir, Yung... sorry sir ha. Pasensya na po. Kasalanan sir, sila may problema. Sige. Sorry sir. Ito muna po, oh, pasensya na. Ah. Kahit, ah, si Didin Samrani, papasukin na natin si, si Tito. Ito yung tiyuhin ng OFW na si Naila Batua, isa pong OFW dyan sa Riyadh. Ayan. Okay, humingi siya ng tulong para sa kanyang pamangkin. Ayan, na nakaredy na ba? O, baka Sige. mamay, di pa ready. Sir, magandang hapon po. Magandang hapon po, sir. Sir uh, Didin, uh, si Ma'am Naila nasa Riyadh. Diretso na po tayo sa kay, kay Ma'am. Ma'am Naila, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Opo, mas maganda po kaysa hapon. Umaga po dyan, Ma'am, ano, sa Riyadh ngayon. Ma'am, andito okay. po si si Tio nyo po, si Sir Didin. Ano pong problema diyan Ma'am Naila? Yung, tulad po nang sa video ko po, Sir, ganun lang po din ang masasabi ko po, Sir, na tulungan nyo po ako makauwi. Ano pong problema diyan Wala kasi kami video dito ngayon, Ma'am. Wala. Opo. Ganito po, Sir, ang nangyari, yung, yung employer ko po, Sir, Oh, yeah, ito, ito, ito. Sa, sa dila mama, ito. Yan, yeah, video. Sige. Laksa natin, pakilaksa natin. Batua, humihingi po ng tulong sa inyo. Dito po ako sa Saudi Arabia ngayon, dito sa Aras Street. Kuya, sir, tumutulong, patulong po sa inyo sa kalagayan ko po. Humihingi po ako ng tulong sa inyo. Pangatlo ko na po itong amo. Um, Tapos ang problema ko po, sir, may pilay po ako, na pilay po ako sa pagtatrabaho ko po dahil sa pagbebenta nila sa akin. Ito po yung pilay ko, sir. Ayan oh, po, sir. Okay. Tingnan po, sir, yung pilay ko. Okay, sige, Binabalot sige, ko sige. yan po. Pag okay lalakad po ako, masakit. Oh, sige, okay na yan, Odet. Okay na, nakita na natin. Video, okay na. Um, Ma'am ma Naila? Yes po. Pangatlong amo na pala kayo, binenta sa pangatlong amo? Opo, sir. Ibibinta na naman po ako, sir. Pero hindi ako nagpayag kasi yung sa kalagayan po, sir. Okay. Uh, sinong nagbibenta yung amo nyo mismo? Alam ito ng agency? <laughs> Alam na po, sir. Sinabi ko na po matagal na po yan, sir. Nahigit na po siyang buwan. Dalawang buwan na po ako dito sa bago kong amo. Tapos ngayon, gusto ka ibenta nitong amo nyo ngayon? Bibenta na na ulit kayo sa panibago ka mo. Yung din po ang magbenta yung employer ko po. Kasi sabi niya, nagmangmangan lang daw ako para hindi daw ako magtrabaho dito sa amo ko. Sabi ko, hindi po ako nagmangmangan kasi magsakit po yung pako, sir. Lalo na gabi, sir, tumutusok po kasi yung ugat. Okay, okay. Ma'am Marisa Cruz ng OWA. Maganda nga po, Ma'am Marisa. Sir Rafi, good afternoon po, Sir Rafi. Ma'am, Wala pa rin nakukulong sa mga agency natin na hindi uminomonitor yung kanila mga OFW na nabibenta po na maraming beses na tulad po nitong kay Ma'am Naila, pang-apat na ho siya na binenta. At uh, yung agency walang pakialam po. Oh, di ba ma'am. dapat pag ganito kinakasuhan po yung mga agency ma'am dahil pabaya at uh, pinapayagan yung binibenta itong mga OFW natin? Tama kanila, po yun, mo? sir. Opo. Uh, bibigyan po ng sanction yan if ever po ng ating POEA, uh, yung mga ganyan po klase ng mga agency ay dapat po hindi ganun ang kanilang ginagawa dahil hindi, hindi lang naman po yung pag nakapirma na ng kontrata ay okay na po yung kanilang worker. Dapat po talaga may monitor. Okay. So, first things first. Ito pong si Ma'am Naila. Uh, ang, ang sinasabi niya ay nakakatakot na baka mabenta na naman siya mm -hmm. for the fourth time. Pang-apat na, Ma'am Naila. Tama? Dibenta ka naman okay, sana? Sir. Hindi po ako nagpayag, sir. Nagalit po siya, sir, sa akin. Okay. So, Ma'am Marisa, baka pwede yun natin papuntahan to sa ating mga taga-polo at counterpart na para masundo na lang ito at iuwi na lang natin sa Pilipinas. Sir, saan po siyang bansa? Riyad po ba? Sa Riyad po. Sa Riyad po. Naila, ano po yung kanyang ano? Naila po. N-A-I-L-A. -A. Naila okay. Batua. B-A-T-U-A. -A. Okay, sir. Opo. Ayun. Sige po. Papuntahan niyo po ngayon. I ano po natin yung kaagad, uh, i-coordinate po natin yan sa ating polo po, sir. Ayun. Ma'am, sobra-sobra, sobrang thank you, Ma'am Marisa. Talagang pulo kayo ng langit. Palagi kayong ma-action. Madam, sobrang thank you, ha. God okay, bless po, po. sir. Thank you po. Ma'am okay. Naila. 
Yes, sir. Standby lang kayo diyan. Tututukan po namin din to from time to time. Kami po ay magipaugnayan pa rin sa OWA para masiguro na kayo po ay talagang papapuntahan diyan ng mga taga Polo para sunduin na. Makauwi na rito. Okay? Yes, sir. At saka sir, hindi ako sa Riyad. Nasa Alcacim po ako. Ah, o sige. Ibibigay po. Ma'am, pwedeng pakitek sa amin yung exact location ninyo. Ito, ito ang tala po. Miss Bet ng uh, Fair Select Agency. Miss Bet, magandang hapon. Bet? Liaison officer ng Fair Select. Bet? For a while, sir. For a while. For a while po. For a while. Wala kami for a while. Maubusan na kami ng while. Wala. Uh, Ma'am Naila? Yes, sir. Hang on ka lang dyan. Tulad na sinabi ko, papunta na dyan yung mga taga-polo. Susunduin ka na. At kapag nakauwi ka na rito, sasampa tayo ng kaso laban sa agency nyo para makulong itong mga taga-agency nyo. Ito mga hayop animal to mga agency. Okay, Ma'am Naila? Ay, na pong bahala, sir. Basta makauwi lang po ako. Hindi Sige na po ako makatulong mag-iisip. Sige po, Ma'am. Sige po, Ma'am. Sige, from time to time, mo, kami po magmumonitor sa inyo para masiguro na kayo po makakauwi dito. Okay po? Salamat po, sir. Baka po next week, may awang Panginoon, baka nandito na po kayo. Okay, ma'am? O, sige po. Salamat. Opo. Sige po. Sige po, sir Didin. Itong gagawin natin. Tapos pag nakabalik na ho dito si ma'am, Naila, pupunta tayo sa POEA. Kasuhan natin itong EODP ay na itong fair select. Opo, sir. sir. O, pinapasapasang kami, o. Oh. Kanina pa raw, pati sila Odette, Carol. Bala subas. Thank you po, sir. Thank you po. Ano ba ang ginagawa mawalang galang na sa mga kaibigan natin sa POEA? Kayo palang merong responsibilidad para kasuhan itong mga agency na pinapayagan o nagiging pabaya dahil lang para mabenta ang ating mga OFW. Stupid ang mga taga-POEA. Kasi silang nag-a-approve dyan eh, nagbibigay ng Ito yung paulit-ulit na pong sinasabi namin dito. Dapat, meron yung merits and demerits points. Kapag ikaw agency ka, bumalik dito yung uh, OFW or nakatanggap ang imbahada o kahit sino mang agency tayo sa media na i-report na nabenta ang isang OFW. Oo. Oh, oh na hindi nakarating sa inyong kalaman o hindi nyo na-actionan, hindi nyo napigilan, demerit yan. Red flag na sana yun Red sa flag. kanila. Kapag nangyari for the second time, cancel agad. Mm -mm. ba? Diba? Dapat ganun. Kasi obligasyon po ng mga agency na ito, on a regular basis, it could be uh, every week or every other day, bahala na kayo dyan sa PUA pag-usapan nyo, na meron tagatawag. Oo, diba? dapat accountable nga talaga sila. ba? Diba? O, kumusta ka dyan? Taga-monitor. OFW, kumusta ka na? Okay ka ba dyan? Taga-monitor. Mm -mm. Or merong hotline. Yes, oo. Tinitingnan nyo yung mga text messages nyo kapag oh, binenta na ako rito, punta niya ako rito, takbo agad. At i-address ka agad ng agency. Yung, Counterpart, oo. Oh. Yung problema ng kanilang OFW. Hindi pa rin natitigil. Stupido tong POA. Sorry, POA, ha. Dahil kapag hindi ka stupido, matagal na sana natitigil to. Na-minimize na sana eh. Wala, lumalala pala. Masakit po eh. Na, masakit sa dibdib. Na yung mga tinatawag po natin mga bayani. Tanggap tayo ng tanggap ng peras sa ating bansa. Kaya bayani dahil nakatulong sa ating ekonomiya. Tapos dumating yung time na sila naman ang nangangailangan. Pinapabayaan natin. Uh -huh. Wala tayong ginagawa. Masakit. At tayo nagpapasalamat at merong OWA tulad nito si Miss Marisa Cruz na palagi umaaksyon. Palakpakan natin yung OWA natin. Buti na lang, ano? Yan. Buti na lang. Mm -hmm. Sabi ko sa'yo, si Laudet. Uy, may pahabol nga pala. Ito, may matututunan tayo mula kay Attorney Jill Tabaldo. Ang place of work ang applicable ng minimum wage rate. Yun place po ang basis. Kung uh, Region 3 daw, 380, tama yon Pero effective August 1, magiging 400 pesos na per day. Ah, okay. So place of work, meaning bulakan nga. Yun ang nasa isip ko. Uh -huh. so, o, kita mo, salamat Attorney Jill. O, kita Thank mo, Carlo Odette, Jill. dapat yan. Natanong nyo na agad kanina. Uh -huh. Ayan. Thank you, Attorney Jill. Sige, palma tayo. Susunod na po si Nanay Christy. Ako po si Nina Tadula. Love you too po po.